ஆண்டோர் ஆகிய கர்த்தர் நம் நடுவில் அசைவாடுகிறார் இது உண்மையாகவே தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டம் அதெல்லாம் கர்த்தர் இந்த கூட்டம் எப்போ நடக்கும் எப்போ ஆரம்பிக்கும் என்று காத்திருந்தார் எப்பவுமே கர்த்தருக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளை சந்திப்பதில் அதிக ஆசை உண்டு அதனால தான் அவர் என்ன செய்வார்னா ரெண்டு பேர் மூணு பேர் உள்ளே வந்தவுடனே அவர் வந்துடுவார் அவர் பெரிய கேதரிங் வரட்டும் பத்தாயிரம் பேர் வந்த பிறகு தான் போகணும் எல்லா கூட்டம் வந்த பிறகு தான் வரணும்னு கர்த்தர் காத்திருக்க மாட்டார் அவர் உங்களை சந்திப்பதில் அதிக அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதில் குறிப்பாக இங்கே எத்தனையோ கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் இந்த கூட்டம் தேவனுடைய அழைப்பின்படி மிக நேர்த்தியாக ஒரு புதிய பரிமாணத்திற்காக கர்த்தரால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டம் இது யாருடைய மனதிலும் தோன்றின ஒரு திட்டம் அல்ல எனக்கு நூறு சதவீதம் எனக்கு தெரியும் இது காரியத்தை கர்த்தர் ஏன்னா நான் ஜோமணி காத்திருந்தேன் ஆண்டோட்ட காத்திருந்த போது கர்த்தர் தான் தம்முடைய சித்தத்தின்படி நம்மை அழைத்து வந்திருக்கிறார் ஒரு கொஞ்ச பேர் ஒருவேளை ஒன்றென்று பேர் ஆர்வத்தில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இதில் இருக்கிற மோஸ்ட்லி பெரும்பாலான பேர் கர்த்தரால் முன்குறிக்கப்பட்டு தான் கர்த்தர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இது நீங்கள் திட்டம் போடலை இந்த இடத்துல இருக்கிற நீங்கள் சில பேர் யோசிப்பீங்க நேற்று கூட நீங்கள் சில பேர் வந்து அவர் யோசித்திருக்கிறீர்கள் நான் இங்கே வரணும்னு நினைக்கவே இல்லை ஆனால் எப்படி வந்தேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை வருவதற்கான சூழ்நிலை கூட எனக்கு இல்லை திடீர்னு எனக்கு வர முடியாது வீட்டில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருந்தது எனக்கு வர முடியல ஆனால் எப்படியோ நான் வந்து விட்டேன் எப்படியோ வரல கர்த்தர் உங்களை இழுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஏன்னா கர்த்தருக்கு நீங்கள் வேணும் கர்த்தர் உங்களிடத்துல ஒரு பெரிய காரியத்தை குறித்து தம்முடைய ராஜ்யத்தை குறித்து ஒரு திட்டத்தை பேச விரும்புகிறார் கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை பேச விரும்புனா நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடந்து கொள்ளணும் ஆண்டோர் ஒரு பிளான் பற்றி பேச கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நடக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடப்பது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன் பாருங்கள் தேசத்தில் இந்தியாவில் நிறைய திட்டங்கள் போடப்படுகிறது நிறைய பிளானு அது அடுத்தபடி செய்யணும் ரோடு வசதி செய்யணும் மின்சார வசதி செய்யணும் கட்டடங்கள் கட்டணும் ஜிஎஸ்டி வரி போடணும் புது புது வரிகள் போடணும் இப்படி நிறைய பிளான் பண்ணுறாங்க எந்த திட்டத்திலையாவது உங்களை கூப்பிட்டு உங்ககிட்ட இந்த பிளான் பற்றி பேசியிருக்காங்களா உங்கள் பிரதமர் பேசியிருக்கிறாரா உங்கள் முதலமைச்சர் பேசியிருக்கிறாரா உங்கள் எம்எல்ஏ பேசியிருக்கிறாரா உங்கள் வார்டு கவுன்சிலராவது உங்களை கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரா பாருங்கள் ஒருத்தர் நம்ம மனிதராக கூட மதிக்கல ஆனால் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கின தேவன் அவருடைய திட்டத்தை பேச உங்களையும் என்னை மழைத்து வந்திருக்கிறார் மனிதர்களுடைய பார்வையிலே நம்ம அற்பமானவர்கள் நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜனங்கள் பெரிய பெரிய ஐஸ்வர்யவான்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நம்பர் ஒரு எண் அவ்வளவுதான் ஒரு ஓட்டு அவ்வளோதான் ஆனால் கர்த்தருக்கு அப்படி இல்லை இங்கே கர்த்தருடைய ஸ்தானாபதிகள் அதனால தான் பெரிய காரியத்தை பற்றி பேச கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் உலகத்தில் யாரும் கொடுக்காத மரியாதையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ கர்த்தர் யார் அப்படி பார்த்தா நம்ம பார்க்குற உலகத்தில் பார்க்குற எந்த மனிதர்களை விட அவர் பெரியவர் அதிகாரத்தில் இருக்கிற அதிகாரங்களெல்லாம் கர்த்தர் வந்து உருவாக்குகிறவர் ராஜாக்களை ஏற்படுத்தி ராஜாக்களை தள்ளுகிறவர் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் உங்களை கூட்டு உட்கார வச்சு பேசுகிறாருன்னா நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளணும் யோசித்து பாருங்கள் அவ்வளவு பெரிய ஆண்டவரை பார்க்கணும் ஒரு பெரிய பிளான் பற்றி பேச போகிறாரு அது இனி வருகிற எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு திட்டம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பூமியிலே அமைப்பதற்கான ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தை பற்றி என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி கர்த்தர் விரும்பி என்னை அழைத்து வந்திருக்கிறார்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய தன்மையோடு நம்ம நடந்து கொள்ளணும் சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி எந்திரிக்கிறது டாய்லெட் போகிறது செல்ஃபோனை பார்க்கறது நேரம் ஆச்சான்னு பார்க்கறது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது கர்த்தர் பேசுகிறாருல நம்மக்கிட்ட அப்போ அதுக்கு உண்டான கனத்தோட நம்ம யாருமே மதிக்கலை பாருங்கள் நம்ம பிள்ளைகள்கிட்ட கேளுங்க உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனா பிரச்சனை பற்றி பேச பிள்ளைகளை உட்கார வச்சு பேசுவோமா நம்ம பேச மாட்டோம் நாங்கள்லாம் பெரியவங்க பேசுகிறோம் எந்திரிச்சு வெளியே போய் விளையாடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தானே சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம வாலிவ பிள்ளைகள்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசுவோமா பிரச்சனை பேச மாட்டோம் வீட்டில் பெரியவங்களும் அப்பா அம்மா பேசிகிட்டு இருக்கோம் வெளியே போய் உன் வேலையை பாரு புசத்தை எடுத்து படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கர்த்தர் கனம் கொடுத்து குமாரர்களையும் குமாரத்தைகளையும் கூட அழைப்பு கொடுத்து 
வாலிபர்களை அழைப்பு கொடுத்து பெரியவர்களை அழைப்பு கொடுத்து எல்லா ஊழியக்காரர்களையும் அழைப்பு கொடுத்து தம்முடைய ராஜரீக பணியை பற்றி பேசுகிறார் அப்போ கர்த்தர் உங்களுக்கு எவ்வளோ கனம் கொடுக்குறார் பாருங்க அந்த கனத்தை காப்பாற்றி கொள்ளணும் ஒரு மரியாதை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மரியாதையை காப்பாற்றி கொள்வது நம்முடைய கடமை அப்போ இயேசுவை சுற்றிலும் இயேசு இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்த போது மூன்று விதமான ஜனங்கள் அவரை சுற்றி வந்தார்கள் ஒரு கூட்டம் என்னன்னு கேட்டா அப்பத்திற்காக அவரை பின்பற்றினவர்கள் கூட்டம் முடிச்ச உடனே நமக்கு அப்பம் கொடுப்பாங்க அஞ்சு அப்பம் ரெண்டு மீன் பங்கு வைத்து கொடுப்பார்கள் ஒரு சாப்பாடு கிடைக்கும் அதுக்காக வந்தவர்கள் ஒரு கூட்டம் இன்னொரு அந்த கூட்டத்தில் இன்னொன்று இருக்கு அவர்கள் என்னன்னா அற்புதங்கள் நடப்பதை பார்க்கறதுல ஆசை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நடக்குதாங்கிறதெல்லாம் பற்றி அவங்களுக்கு கவலை இல்லை ஒரு அற்புதம் நடக்குது அதை பார்க்க ஆசை முகூர்த்தம் வந்தான் அப்படியே வந்து நடக்க முடியாமல் இருந்தால் இயேசு கையை பிடிச்சி தூக்கி விட்டால் நடந்துட்டானையா அதில் ஒரு சந்தோஷம் அதே மாதிரி ஆளுக்கு இப்பவும் இருப்பாங்க அபிஷேகமாகி அநேகர் தேவனோடு பேசும்போது இப்படியே வேடிக்கை பார்ப்பாங்க அப்படி கர்த்தர் உங்ககிட்ட பேசணும் நீங்கள் அது காத்திருக்கணும் வேடிக்கை பார்க்க வரவங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டே போயிடுவாங்க ரெண்டாவது ஒரு கூட்டம் இருந்தது அவர்கள் கர்த்தர் பேசுறதுல என்ன குற்றம் இருக்கிறது எங்க அவர் மேல குற்றம் சாட்டலாம் எங்க தப்பு விடுறாரு அவர் மேல என்ன குற்றம் சுமத்தலாம்னு ஒரு கூட்டம் பரிசேகர் சதுசேகர் யாரு வந்தாலும் வரலனாலும் முதல்ல இவங்க போய் ஆஜராயிருவாங்க ஏசு இன்னைக்கு என்ன பேசுறாரு பாப்போம் அதுல ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆப்ரஹாம் முதல் கொண்டு இந்த நாளை காண ஆவலாயிருந்தான்னு சொன்னா அவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை புரியாம உமக்கு இன்னும் முப்பது வயசு கூட ஆகலையே ஆபிரகாமை இந்த நீர் எப்படி பார்க்க முடியும் பாருங்க என்ன கேள்வி எங்க உண்டாந்து போடுறான் இவர்களுக்கு என்னன்னா கர்த்தர் என்ன காரியம் செய்வார் அதுல என்ன குறை கண்டுபிடிக்கலாம் அங்க வியாதியா இருந்த ஒரு மனுஷனை பிடிச்சி சுகமாக்கினா ஓய்வு நாளில் குணமாக்கலாமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க அவர்களுக்கு என்னன்னா தங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை எல்லாருக்கும் நாளே காட்டணும் அவ்வளவுதான் இயேசுவோட நாங்க பெரியவங்க அவர் செய்யற தப்பை நம்ம சுட்டி காமிக்கணும் இதுக்கு ஒரு கூட்டம் வந்தாங்க மூணாவது ஒரு கூட்டம் இருந்தார்கள் அவர்கள் தான் உண்மையிலேயே அவர் என்ன பேசுறாரு நித்திய ஜீவனுக்காக அவரை பின்தொடர்ந்தவர்கள் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எல்லாரும் இயேசு விட்டு பிரிந்து போனார்கள் ஆனால் அவருடைய சீஷர்கள் மாத்திரம் எங்கேயும் போகலை அப்போ இயேசு கேட்டார் எல்லாரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்களே நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கிறீர்களோ என்று கேட்டபோது அவங்க சொன்னாங்க எங்கே போக மாண்டுரே ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் உம்மிடத்தில் அல்லவா இருக்கிறது நாங்க தேடி வந்தது உண்மை தேடி வந்தது ஜீவனுள்ள வார்த்தைக்காக அது ஒரு ஆசாரியனிடத்துல கிடைக்காது ஒரு மனுஷனிடத்துல கிடைக்காது ஒரு பெரிய அதிகாரியிடத்துல கிடைக்காது ஒரு ராஜாவிடத்துல கிடைக்காது ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் உம்மிடத்தில் அல்லவா இருக்கிறது என்று கர்த்தர் கேட்டார் என்று அவரிடத்துல சொன்னாங்க அது மாதிரி உண்மையிலே ஜீவனுள்ள வார்த்தை தேடி வந்தவங்க இருப்பாங்க அவர்கள் தான் கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தைய கண்ணு கருத்துமாக கவனித்து கேட்கிறவங்க அவர்களுக்கு தேவனிடத்தில் வார்த்தை உண்டு கிருபை உண்டு கர்த்தர் அவர்களை குறித்து ஒரு பெரிய நோக்கம் வச்சிருக்கிறார் சிலரை அழைத்து அவங்க வந்து உட்கார்ந்து உட்கார்ந்துருக்க ஸ்டைல பார்த்தாலே தெரியும் இவர்களுக்கும் தேவனுக்கு சம்பந்தமே இல்லை இவர்கள் எங்கேயோ பக்க வழியில வந்துட்டவங்க ஏன்னா கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியத்தை பேச நம்மை அவருடைய ஆதீனத்துக்குள்ளே அழைத்து வந்திருக்கிறார் அடுத்து ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கு அந்த திட்டத்தை உங்களுக்கு சொல்லணும் அதுக்காக நான் உங்களை அழைத்திருக்கிறேன் மனுஷன் யாரும் மதிக்காத இருந்த நேரத்தில் கர்த்தர் உங்களை மதித்தார் அந்த மரியாதையை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளணும் கர்த்தர் என்ன பேசுகிறார் நீங்கள் கவனிக்கணும் கவனித்து ஆண்டோர் அதில் நீங்கள் எங்கே வருகிறீர்கள் கர்த்தர் பேசின திட்டத்தில் எனக்கு என்ன வேலை வச்சுருக்கிறாங்க நான் இந்த திட்டத்தில் எங்கே வருகிறேன் என்று நீங்கள் காத்திருந்தால் கர்த்தர் கண்டிப்பாக உங்களோட பேசுவார் அதில் தான் சந்தேகம் இருக்கா இருக்காது இல்லை உங்கள் யாவரையும் பார்ப்பதிலே எனக்கு அதிக சந்தோஷம் இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ஆசை உண்டு இந்த மாதிரி தேவனுடைய பிள்ளைகளெல்லாம் அடிக்கடி பார்க்கணும் பேசணும் இந்த மாதிரி அருமையான தேவ ஊழியர்கள் அவங்களோட சேர்ந்து ஊழியம் செய்யணும் என்று எனக்கு ரொம்ப ஆசை அவங்ககிட்டலாம் பேசணும் அவங்களுடைய அனுபவங்களை கேட்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை ஆனால் எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த அழைப்பின்படி ஊழியத்தின்படி என்னால் இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது இஷ்டப்பட்ட இடத்துக்கெல்லாம் வர முடியாது நானும் துவக்கத்தில் சுவிசேஷ ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறேன் சபைகள் கட்டி நிறைய சபைகளை 
அந்த பல சபைகளை ஏற்படுத்தி அதை நடத்தி இருக்கிறேன் நான் பாஸ்டாக இருந்ததில்ல ஆனால் என்னை கீழே நிறைய சபைகள் வச்சு அவங்களை மேற்பார்வை பார்த்துருக்கிறேன் அப்புறம் டீச்சிங் ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறேன் பல நாடுகளுக்குள்ளே போயிருக்கிறேன் பல இடங்களில் பல சபைகளை போய் பார்த்துருக்கிறேன் ஊழியம் செஞ்சுருக்கிறேன் ஆனால் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் ஏறத்தாழ ஒரு பதினைந்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் கர்த்தர் என் கூட பேசி நான் உன்னை வேறு ஒரு புதிய ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறேன் நீ என்னுடைய வாயாக இருந்து என் வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் நான் என்ன ஜனங்களுக்கு பேச விரும்புகிறேனோ அதை நீர் அவர்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக தீர்க்க தரிசன ஊழியத்துக்கு உன்னை நான் தேர்வு செய்கிறேன்னு கர்த்தர் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை விரும்பாதவர்கள் யாருமே இல்லை நம்ம ஜோமன்னா கர்த்தர் கேட்கணும் கர்த்தருடைய முகத்தை பார்க்கணும் இப்படி ஆசைப்படாதவங்க யாருமே இல்லை எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஊழியத்தை கர்த்தர் தருகிறார் நான் என்னுடைய ஊழியத்தின் துவக்க காலத்தில் நான் கல்லூரியில் படித்த போது பாவ பழக்கங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு போதைப் பொருளெல்லாம் உடம்புல ஏற்றி நண்பர்களோட குடிச்சு வெறிச்சு தெரிஞ்ச காலம் கர்த்தர் என்னை கண்டுபிடித்தார் அழைத்தார் அபிஷேகம் பண்ணினார் ஆண்டோரிடத்தில் நான் என் ஒப்பு கொடுத்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அந்த நாள் இரவிலேயே நான் கண் திறக்கப்பட்டு தேவ தரிசனத்தை கண்டேன் அப்போ எனக்கு என்னென்னு தெரியாது எனக்கு முதல் நாள் அப்போ தான் வருகிறேன் உள்ள அது வரைக்கும் கடவுள் இல்லை சாமி இல்லைன்னு சொல்கிற ஒரு கட்சியில் நான் அங்கத்தனனாக இருந்து நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த போது அந்த ஃபெடரேஷனில் ஒரு ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருந்து ஸ்ட்ரைக்கெல்லாம் நடத்தி பஸ்ஸெல்லாம் கல்ல விட்டு எரிஞ்சு நெருப்பெல்லாம் வச்சுருக்கிறோம் அப்படிலாம் இருந்த பருவத்தில் திடீர்னு கர்த்தரை அழைத்த போது எனக்கு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி இருந்தது கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டேன் முதல் நாள் என்னை கர்த்தர் தொட்ட முதல் நாள் நான் என்னை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்த முதல் நாள் இரவிலே கண் திறக்கப்பட்டு தேவ தரிசனத்தை கண்டேன் அந்த தரிசனத்தை எனக்கு இப்போவும் மறக்க முடியாது நான் மாம்சத்தில் இருந்தேனா என் சரீரத்தில் இருந்தேனா ஆவியில் இருந்தேனான்னு சொல்ல முடியாது அவ்வளவு பிரத்யட்சமா தொடக்கூடிய விதத்தில் அதில் காணப்படுகிற ஆட்களை நம்ம தொட்டு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ எப்படி உங்களை பார்க்குறனோ அதே மாதிரி தரிசனம் எனக்கு அது என்னென்னு புரியல ஏன் இப்படி வருகிறதுன்னு தெரியல நான் நினைத்து கொண்டு என் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாருக்குமே இப்படி தான் வரும் போல இருக்குன்னு அப்போ நிறைய காரியங்கள் கத்தர் பேசினார் ஒரு மாதத்துக்கு சில நாட்களுக்குள்ள இயேசுவை நான் முகமுகமாய் தரிசித்தேன் அப்பவும் எனக்கு வசனம் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது நானாக ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு கர்த்தர் என்னோடு பேசி கர்த்தரை நான் முகமுகமாய் தரிசித்தேன் தொட்டு பார்க்குற அளவுக்கு தரிசித்தேன் நான் என் நான் என்னுடைய சொப்பனத்தில் இல்லை கனவுல இல்லை கண்ணை திறந்து என்னுடைய அறையிலே நான் இயேசுவை பார்த்தேன் ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல அதற்கு பிறகு அநேக அனுபவங்கள் அநேக முறை கர்த்தர் பேசுகிற சத்தம் கேட்டிருக்கிறேன் இயேசுவை பல நூறு முறைகள் முகமுகமாய் தரிசித்திருக்கிறேன் தரிசனத்தில் பார்த்துருக்கிறேன் ஆவியில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு அப்போல்லாம் அது எதுக்கு கர்த்தர் இப்படி செய்கிறான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு சந்தேகம் வந்து பல ஊழியர்கள் போதகிற இடத்துல போய் எல்லாருக்கும் இப்படி தான் வருமாக்கும்னு ஆரம்ப நிலைமையில் போய் கேட்டால் அநேகருக்கு நான் சொல்வது ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது அப்படிலாம் ஒன்றும் வராது தம்பின்னு சில பேர் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க சிலர் மாத்திரம் இருக்கலாம் கத்தர் என்ன பேசுகிறாருன்னு கேளுங்கன்னு அந்த ஏலி எப்படி சாமியலுக்கு சொன்னாரோ அது மாதிரி சொன்னாங்க அடுத்த முறை கர்த்தர் கூப்பிட்டால் கர்த்தாவே சொல்லும் அடியன் கேட்கிறேன்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி என்னோட பாதையில் நானாய் பிடித்து பிடித்து கர்த்தர் பேச பேச கேட்டு வளர்ந்தேன் அப்போ கர்த்தர் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் என் கூட பேசி எந்த ஊழியத்துக்காக நான் உன்னை அழைத்தேனோ அந்த ஊழிய உனக்கு இப்போ ஆரம்பிக்க போகுது அதுக்குள்ளே நான் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துட்டேன் பல இடங்களுக்குள்ளேலாம் பல ஊழியங்கள் செஞ்சுட்டு சுவிசேஷன் சொல்லுவது சபையில் பேசுவது கன்வென்ஷன் கூட்டங்களில் பேசுவது அப்போ சபை நடத்துவது நாங்களே சபை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவது இப்படி நிறைய வேலையெல்லாம் செஞ்சாச்சு அதுக்கு பிறகு கத்தர் பேசுகிறார் திடீர் என்று நான் உன்மூலமாக தேசத்தோடு பேச விரும்புகிறேன் தேசத்தில் செய்ய போகிற காரியங்கள் ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அந்த ஊழியத்தை நீ செய்யணும் கர்த்தர் சொன்னார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார் இந்த ஊழியத்தை செய்வது சந்தோஷம்தான் ஆனால் அந்த ஊழியத்தை செய்வதற்கு சில விலைக்கிரயங்களை நீ கொடுக்கணும் சும்மாலாம் வந்துடாது சில விலைக்கிரயங்களை கொடுக்கணும் என்ன ஆண்டு ஒரு செய்யணும் ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தில் இருக்கிறவன் மற்ற ஊழியக்காரர்கள் மாதிரி நீயா கூப்பிடுற இடத்துக்கெல்லாம் போயிட முடியாது நான் உனக்கு அனுமதி கொடுத்து 
நான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் தான் நீ போகணும் இல்லாவிட்டால் சும்மா போய் அங்கே தேதி கொடுக்குறேன் இங்கே தேதி கொடுக்குறேன்னு தீர்க்க தரிசன வரத்தை வைத்து வித்தை காட்டக்கூடாது வித்தை காட்டக்கூடாது பாருங்கள் நான் தான் இருபதாவது நூற்றாண்டின் தீர்க்க தரிசி வா உன்னை பற்றி தீர்க்க தரிசி அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது நான் பேச விரும்பினா உன்னை போக சொல்லுவேன் அப்போ தான் நீ போகணும் ஒருவேளை ரொம்ப நண்பர்கள் வருந்தி கேட்டுக்கொண்டால் என்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் வெளியே போகணும் நான் மற்ற ஊழியர்கள் மாதிரி விரும்பினா கூட என்னால் ஒரு இடத்துக்கு போக முடியாது இப்போ நான் ஜோ பண்ணி ஆண்டவிட்ட கேட்டு நான் அங்கே பேசுவதற்கு வார்த்தை இருக்கு அவங்ககிட்ட சொல்லணும் நீ போ அப்படின்னு சொன்னால் தான் நான் போக முடியும் இஷ்டப்படி எங்கேயும் போக முடியாது அப்புறம் அடுத்த கண்டிஷன் கருத்தர் என்ன சொன்னார்னா நீ உனக்குன்னு பூமியில் எதையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது பூமியில் ஏன் ஆண்டவர் இதில் என்ன கஷ்டம் இன்னைக்கு ஊழியத்துக்குன்னு சொன்னால் சில அடிப்படை தேவைகள் இருக்கும் கொஞ்சம் பொருளாதாரத்தை சேர்த்து வைத்து கொண்டால் என்ன தப்பு அப்போ ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்னு கேட்டால் ஒரு மனுஷனுடைய ஆஸ்தி எங்கே இருக்குதோ அவனுடைய இருதயம் அங்கே தான் இருக்கும் தீர்க்க தரிசியின் இருதயம் என்னோட கூட தான் பொருந்தியிருக்கணும் அவன் உலக காரியத்தில் அவனுடைய இது இருந்து அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணும் வரி கட்டணும் பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருந்தான்னா நான் பேசுவதை அவனால் கேட்க முடியாது பூமியிலே ஒரு மனுஷனுக்கு பொக்கிஷம் இருந்தால் அவனுடைய இருதை அங்கே தான் இருக்கும் தீர்க்க தரிசியாக ஒருவன் அழைக்கப்பட்டால் அவனுடைய இருதை என் கூட தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டேன் அவன் நிறைய கட்டடங்கள் இருக்குது நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சபைகள் இருக்குது எல்லாவற்றையும் அந்தந்த போதகர்களுக்கு எழுதி கொடுத்துரு நீ வெறும் கையா என்னோடு வா நீயும் நானும் அப்படி வாழ முடிந்தால் வா இல்லாவிட்டால் போய்விடுண்ணா ஒன்று ஆண்டு சொன்ன ஆண்டு வரே உண்மை பின்பற்றி உங்க கூட இருக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாம் என்னுடைய நண்பர்களை அழைத்தேன் சபை த சபை தலைவர்களை அழைத்தேன் ஒரு கூட்டம் போட்டேன் பேசினேன் அவங்ககிட்ட ஆண்டவர் என்னை கூப்பிட்றாரு நான் போறேன்னு அவர்கள் எப்படி பவுலை அனுப்புவதற்கு மனதா இல்லாமல் கழுத்தை கட்டிட்டு எழுதாங்களோ கழுத்தை கட்டாத குறையா எல்லாரும் அழுதாங்க போகக்கூடாதுன்னே நீங்கள் இருந்தால் தான் எங்கள் சபையெல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஓடும் கர்த்தர் அப்படிலாம் பேசுவாரா அப்படிலாம் கேட்டாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி எல்லா போதகர்களுடைய சொந்த பேரில் அந்த நிலங்களையும் கட்டடங்களையும் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து எல்லாருக்கும் சிலர் அதில் ஒரு கொஞ்சம் பிரச்சனை பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் ஏன்னா அது போயிட்டா அவங்களால் தனியாக சபை நடத்த முடியாது அதனால் எப்படியாவது இவரை வெளியே போக விடக்கூடாதுன்னு சில போராட்டங்கள் சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் அவர்கள் முன்னெடுத்தார்கள் எல்லாம் ஒரு பழைய கதை ஆனாலும் முழு நேரமாக கர்த்தரோட பின்பற்ற வரணும்னு சொல்லி தேவனோடு கூட இருக்கணும் கர்த்தர் சொன்னால் கர்த்தர் அனுமதித்தால் தான் வெளியே போகணும் அப்போ தேவன் நமக்கு கொடுக்குற காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீ காத்திருக்கணும் என் கூட பேசணும் எனி டைம் நான் உன்னை கூப்பிட்டா உடனே வரணும் இப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு கர்த்தர் வா உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் நான் பாதியில் போட்டு போயிடுவேன் அப்போ நீங்கள் கூட்டத்துக்கு அழைச்சா உங் உங்களுக்கு ஏமாற்றமாக இருக்கும் இல்லை நான் இதனால தான் ரொம்ப யோசிக்கிறது ஒவ்வொரு இடத்துக்கு வருவதற்கும் ரொம்ப யோசிக்கிறது எனக்கு இந்த அன்றண்டுள்ள அன்றண்டு உள்ள அப்பம் அந்த ஊழியம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏலிம் சபைகள் பிடிக்கும் பாஸ்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னுடைய பிள்ளையை விட அதிகமாக நான் நேசிக்கிறேன் அவங்கெல்லாம் எழுந்து இன்னைக்கு பேசுறது அது இத்தனை தெளிவாக ஆழமாக பேசுறது எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்குது நமக்கு நேற்று அவங்க பேசின போது எனக்கு இருந்த மன கவலையெல்லாம் மாறிப்போச்சு பிற்காலத்தில் வருகிற கிறிஸ்தவ கிறிஸ்டியானிட்டி என்னவாகுமோ நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்த போது தெளிவாக வேத வசனத்தை பகுத்து போதிக்க ஒரு கிருபை பெற்ற ஊழியர்கள் இருக்கிறாங்க நேற்று எவ்வளோ அழகான ஆழமான சத்தியங்களை பேசி நம்ம எப்படி கர்த்தருக்குள்ளே நடத்தினாங்க பாருங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தபோது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் இதை ஒரு புகழ்ச்சிக்காக சொல்லலை நான் அப்படி சொல்லவும் மாட்டேன் அது என்னுடைய வேலையும் கிடையாது நான் எதை உணர்ந்தேனோ அதை நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு இப்போ ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இது மாதிரி ஊழியர் இருக்கிறாங்க இனி அவங்க பார்த்துக்கிருவாங்க ஜனங்களை வழி தப்ப விடாமல் அவர்கள் பார்த்து கொள்வார்கள் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை நேற்று காலையில் எனக்கு வந்தது ரொம்ப ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தேன் சரி அதே மாதிரி நம்ம பார்க்குறோம் கர்த்தனை உங்களை பேசணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பேசணும் எப்போவும் நீ அவைலபிளாக இருக்கணும் என்று கர்த்தர் சொன்னார் இது மாதிரி கூட்டங்கள் கேம்பில் வர்றதில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கர்த்தர் பேசுவது பேசும்போது நிறுத்த முடியாது சில நேரத்தில் கர்த்தர் பேசிட்டார்னு வச்சுங்களேன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒம்பது மணி ஆச்சு சாப்பாட்டு டைம் போயிட்டு அப்புறம் வாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் சொல்லலாம் ஒருவேளை நான் சொல்லலாமா நேராக ஆண்டோரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஆண்டோட்டை பார்த்து டயத்தை காமிச்சு இவங்களாம் சாப்பிட போன ஆண்டோரை சொல்ல முடியுமா கர்த்தர் பேசுனா பேசுனது தான்
கர்த்தர் விட்டா தான் அது வரைக்கும் உட்கார்ந்துருக்குன்னா சொல்லுங்க ஜபம் நடத்துறேன் இல்லாட்டி நான் போயிட்டே இருப்பேன்னு சொல்லுவேன் கர்த்தரை வர சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட வந்து மணி காட்டலாமா முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு கேம்ப் நடக்கும்போது நமக்குன்னு சில ஒழுங்குகள் கிரமங்கள் இருக்கிறது ஏன்னா நான் பேசி முடித்தோன்னே அடுத்தவர் பேசணும் நான் பேசி முடித்தோம் நீங்கள் சாப்பிட போகணும் அதெல்லாம் பல விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் கர்த்தர் அப்போ தான் ஒரு பெரிய காரியத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பார் நிறுத்த முடியாது நமக்கு இந்த பயம் எனக்கு இருக்கும் நிறுத்துனா அவ்வளோதான் நான் போய் கர்த்தர் இடத்துல பதில் சொல்லணும் அவர் அடுத்த முறை ஆண்டவர் கொண் இருக்கிறதுலே ஆண்டவரோட பழகி பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஆவியானவரும் சரி ஜீசஸும் சரி அவங்க மாதிரி சென்சிட்டிவான ஆட்களை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் லேசாக நீங்கள் இப்போ இது பண்ணிட்டு ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டா உடனே முகத்தை திருப்பிக்கிடுவாங்க ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அவங்க பரிசு தாவியை நம்ம துக்கப்படுத்துவது அவமானப்படுத்துவது எல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்புறம் மறுபடியும் போய் கையில் காலில் விழுந்து மறுபடியும் அவரை பேச வச்சு பேசணும் அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி நிறைய நடைமுறை சிக்கல்கள் இருக்கிறது நாலு மாடலில் நாங்கள் கூட்டம் நடத்தும்போது நான் முதலே மோகனன்ட்டு சொல்லிடுவேன் கூட்டம் ஆ அவங்களே சொல்லிடுவாங்க கூட்டம் ஆரம்பிக்கிறதா பிரதர் ஏழு மணி முடிக்கிறது கர்த்தர் எப்போ முடிக்கிறார் நம்ம முடிக்கட்டும்னு சொல்லிடுவாங்க சில நேரத்தில் நான் அங்கே வருகிற ஜனங்களிடத்திலும் பேசிடுவேன் இன்னைக்கு நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் சரி கர்த்தர் விடுற வரைக்கும் உட்கார்றதா இருந்தால் சொல்லுங்க இல்லாட்டா நான் ஒரு நார்மலாக ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போகிறேன்னு சொல்லுவேன் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சில நேரம் அந்த சாயந்தர கூட்டம் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு முடியும் ஒன்றரை மணிக்கு முடியும் கர்த்தர் பேசிகிட்டே இருப்பார் யார் நிறுத்த முடியும் நேற்று ஒரு வசன வாசமே சிங்கம் கர்ஜிக்கும் யார் பயப்படாமல் இருப்பான் கர்த்தர் பேசுகிறார் யார் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்காமல் இருப்பாங்க இந்த காரணங்களால தான் நான் அதிகமாக வெளி கூட்டங்களுக்கோ கன்வென்ஷனுக்கோ போறதில்லை ஏன்னால் அவர்கள் அதில் சில பழக்க வழக்கங்கள் வச்சுருப்பாங்க அந்த காரியங்கள் தேவன் பேசுவதில் சில தடைகளை உண்டாக்கிடும் ஆனால் இந்த முறை நான் உங்களை பார்த்தல் ரொம்ப சந்தோஷமடைகிறேன் இது கர்த்தர் விரும்பி உருவாக்கின ஒரு கூட்டம் கர்த்தர் தான் உங்களை பல பேரை அழைச்சி வந்திருக்கிறார் என்னுடைய கணிப்பு சரியா இருக்குமான ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பேரை கர்த்தர் முக்கியமான நோக்கத்திற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் இது போக கொஞ்சம் பேர் கூட வந்தவங்க இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் எப்பவும் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு வந்தவங்க இருக்கிறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று விதமான கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க சிலர் இங்கே ஏதாவது பேசுறத போட்டோ எடுத்து போட்டு யூடியூப்ல காமிச்சு இது தப்பு அது தப்புன்னு சொல்லலாம்னு ஒரு சதுசே இருப்பது சரி இருப்பார்கள் இருக்கணும் அதான் நல்லது நமக்கு ம் யாரு இருந்தாலும் சத்துருக்கள் கூட இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம அடிக்கடி யுத்தம் பண்ணவும் அப்பதான் நம்ம அதிகமாய் புதுப்பித்துக் கொள்ளும் உற்சாகமா இருக்கும் எல்லாமே நல்லா இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு எதிரி வேணும் நமக்கு அப்பதான் ஊழியம் நல்லா இருக்கும் அப்ப அதனால அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்திருப்பாங்க நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் சரி இன்றைக்கு நம்ம சில புதிய காரியங்கள் பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள போறோம் நான் சொல்றதெல்லாம் தேவனுடைய மனசில் இருக்கிற திட்டங்கள் நான் உங்களை சாதாரணமாக நடத்திட்டு போய்விடக்கூடாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்டியன்ஸில் இந்த கிரவுண்ட் லெவல் கிறிஸ்டியன்ஸ் இருப்பாங்க கிரவுண்ட் லெவல் சாதாரண ரொம்ப எளிய முறையில் ஏசு விசுவாசிப்பாங்க நம்புவாங்க அது போதும் அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு நான் உண்டு என் வேலை உண்டு ஏதோ வர்றமா சர்ச்சுக்கு வர்றமா ஆராதனையில் உட்கார்ந்துருக்கிறோமா காணிக்க போட்டோமா வீட்டுக்கு போகிறோமா ஏதாவது திட்டங்கள் சொன்னால் காணிக்க அனுப்புகிறோமா போதும் என்று இருக்கிறவர்கள் சில பேர் தான் தன்னை கர்த்தரோடு இணைத்து கொண்டு கர்த்தரோடு கூட வாரும் மரணம் வந்தாலும் பரவாயில்ல போவோம் என்று புறப்பட்டு போகிறவங்க உங்களை அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நம்பித்தான் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் அதனால் நம்ம அந்த நம்பிக்கையை காத்து கொள்ளணும் கர்த்தர் பேசுறத கவனமாக கேட்கணும் இது எல்லாமே நம்முடைய நித்திய ஜீவனுக்கு எடுத்த காரியம் தேவனுடைய மனதிலே ஒரு பெரிய திட்டம் இருக்கிறது அது என்ன திட்டம் நான் உங்களுக்கு சில காரியம் சொல்கிறேன் பாருங்க அப்போதான் கர்த்தர் ஏன் இவ்வளோ பாரப்படுகிறார் என்பதை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள முடியும் முதல் காரியம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு இடத்துல கேட்குறாங்க நீர் இந்த உலகத்துக்கு வந்ததின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு இயேசு சொல்லுகிறார் நான் இழந்ததை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமார்னு வந்திருக்கிறார் அதான் என்னுடைய நோக்கம் அப்போ அவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை இழந்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு வந்து மனிதருக்குரியது அப்போ மனிதர்களை ரட்சிப்பதற்காக அவர் கடந்து வந்தார் அவர் எதை இழந்தார் என்று நம்ம யோசித்து பார்த்தா இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் கர்த்தர் இழந்திருக்கிறார் நம்ம வந்து மேலேருந்து பரலோகத்திலேருந்து பார்த்தா வான மண்டலங்கள் நட்சத்திர மண்டலங்கள் கோடி 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 கணக்கில் இருக்குது கிரகங்கள் இருக்குது பிளானட்ஸ் இருக்குது ஸ்டார்ஸ் இருக்குது ச
எல்லா அண்ட சராசரங்கள் இருக்கு அதனுடைய சப்தம் நமக்கு கேட்பதில்லை ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது வானத்தின் சத்துவங்கள் கர்த்தரை துதித்து பாடுகின்றன எப்படி இருக்கும் எல்லாம் தேவனை துதித்து பாடுகின்றன யோபு சொல்லுகிறார் பூமி அஸ்திவாரப்படுத்தின போது எல்லா வானத்தினுடைய சத்துவங்களும் ஏகமாய் கூடி கைகொட்டி கர்த்தரை ஆர்ப்பரித்ததே அப்படின்னு அவைகள் எல்லாம் பாடுது நட்சத்திரங்கள்ல இருந்து ஒரு சவுண்டு வரும் நமக்கு கேட்காது அது ஒரு சத்தம் வரும் அது தேவனை இரவு பகலும் துதித்து கொண்டே இருக்கிறதாக கர்த்துடைய வேதம் சொல்லு எல்லாம் அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது எல்லாம் அது அதனுடைய அயன மண்டலத்தில் அதற்கு நியமித்த பாதையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது பூமியை கர்த்தர் உருவாக்கி பூமியையோ கர்த்தர் மனுபுத்திரின் கையிலே கொடுத்தார் கர்த்தர் நீதி உள்ள தேவன் நியாயம் உள்ளவர் நீதியை தாண்டி அவர் எதுவுமே செய்ய மாட்டார் ஒரு பூமியை உண்டாக்கி கர்த்தர் மனுஷனை பூமியிலே கொண்டு வந்து வைத்தார் மனுஷனை வச்சு அவன் கையில் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டார் எழுதிய கொடுத்துட்டாரு எழுதிய கொடுத்து பூமியை கர்த்த மனுபுத்திரர் கொடுத்தாருன்னு எழுதி கொடுத்துட்டார் ஆனால் அந்த மனுஷன் என்ன செஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் இந்த பூமியை ஏமாந்து போய் சாத்தானுடைய கையிலே கொடுத்து விட்டான் சாத்தானுடைய கையில் ஒரு பழத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஒரு பழத்துக்கு ஆசைப்பட்டு தன் வாழ்க்கையையே தன்னுடைய அதிகாரத்தையே கர்த்தர் கொடுத்த பூமியையே விட்டு கொடுத்துட்டான் யார் இந்த சாத்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் நம்மெல்லாம் பிறப்பதற்கு உலகமெல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவருடைய சிங்காசனம் இருக்கு கோடி 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 கோடியாய் தேவ தூதரில் இருக்கிறாங்க தேவ தூதர் நடுவில் மூன்று பிரதான தூதர்கள் இருக்கிறாங்க எத்தனை நமக்கு தெரியாது வேதத்தில் காட்டினதை வச்சு சொன்னால் மூணு பிரதான தூதர்கள் அந்த ரோமன் கேத்தலிக் வேதாகமத்தில் நாலாவது ஒரு தூதனை பற்றியும் பேசுகிறாங்க ரஃபேல் அப்படின்னு ஒரு தூதனை பற்றி பேசுகிறாங்க நமக்கு மூன்று பிரதான தூதர்களை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது மூணு பேருக்கும் மூணு வேலை இருக்கு அவங்க தூதர்கள்லையே பிரதான தூதர்கள் ஒரு கமாண்டர் எப்படி இருப்பார் அது மாதிரி அந்த தூதர்களுக்கு இவங்க தான் முழு பொறுப்பு இன்சார்ஜ் அவங்க வந்து பிரதான தூதர்கள் ஒருவனுக்கு பேர் மிகாவேல் என்பது பெயர் ஆங்கிலத்தில் மைக்கேல் மிகாவேல் இந்த தேவ தூதன் யார்னா யுத்தம் செய்வதற்கு படைக்கப்பட்ட ஒரு கேரூப்பு அவர் வந்து யுத்தத்திலே வல்லவர் ஆயுதங்கள் தரித்திருக்கிறவர் பாதுகாக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றவர் மிகாவேல் தேவ தூதனை பார்த்தாலே ஒருவனுக்கு நாக்கெல்லாம் உள்ளே இழுத்து கொள்ளும் அவ்வளோ பலமான தூதன் இன்னொரு ஒரு தூதர் இருக்கிறார் பிரதான தூதர் அவருக்கு பேர் கேப்ரியல் கேப்ரியல் அப்படின்னா மெசஞ்சர் கர்த்தர் பேசுகிற செய்தியை கொண்டு போய் கொடுக்கிறவர் அவர் ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் அந்த அந்த விதத்திலே நிறைய தூதர் இருக்கிறாங்க செய்தி கொண்டு வருகிற தேவ தூதர்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் இவர் தான் ஹெட்டு தலைவர் மூணாவது ஒரு தேவ தூதன் இருக்கிறார் அவருக்கு பேரு லூசிஃபர் என்பது பெயர் லூசிஃபர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் என்பது அதனுடைய பொருள் நீங்க சாயந்தர நேரத்தில் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆவதற்கு முன்பும் அதிகாலை நேரத்தில் சூரியன் உதயம் ஆவதற்கு முன்பும் சூரியன் இருக்கிற திசையில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நட்சத்திர மாத்திரம் பெருசா தெரியும் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க சீக்கிரம் எந்திரிச்சா தான் தெரியும் இப்பெல்லாம் நம்ம யாரும் வானத்தையே பார்க்கறது இல்லை தலையை குறிஞ்சிட்டே தான் போகிறோம் கையில் ஃபோன் இருக்கே வானத்தை பார்க்கறதே இல்லை பரிசுத்தவான்கள் வானத்தை பார்த்து வாழ்ந்தார்கள் ஆப்ரகாம் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கொண்டே இருப்பார் அதனால தான் அவர் சொன்னார் வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ணக்கூடுமானால் எண்ணிப்பாரு என்று தாவிது சொன்னார் வானத்து இதோ உம்முடைய கைகளின் கிரிகளாகிய நீர் உண்டாக்கின சூரியனையும் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் வான மண்டலத்தை நான் பார்க்கும் போது நீர் மனுஷகுமாரனை நினைப்பதற்கும் அவனை விசாரிக்கிறதுக்கும் அவன் எம்மாத்திரம் அப்படின்னு கேட்டார் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கறது இல்லை நீங்கள் பாருங்க சாயந்தரத்தில் சூரியன் மறைய போகிற நேரத்தில் அந்த அது இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நேர் மேலே ஒரு நட்சத்திரம் மாத்திரம் பழிச்சுன்னு பெரிய நட்சத்திரமாக இருக்கும் அதிகாலை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நட்சத்திரம் பழிச்சுன்னு பெருசாக தெரியும் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்க காலையில் வெள்ளி முளைச்சிருச்சும் வாங்க இந்த நட்சத்திரத்து பேர் தான் விடிவெள்ளி அது விடிய போகிறதுக்கு முன்னால் வரும் இந்த நட்சத்திரத்தை போல் அந்த நட்சத்திரத்துடைய பேர் தான் லூசிஃபர் என்பது இந்த பேர் கொண்ட ஒரு தேவ தூதன் இருந்தான் இவன் எதுக்குன்னா தேவனை துதிப்பதற்கு அந்த தேவ தூதர் இருக்கிறாங்கல்ல தேவனை ஆராதிப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் தூதர் இருக்காங்கல்ல அந்த கர்த்தரை துதிக்கிற தூதர்களுக்கு இவன் தலைவர் 
தினோ தேவனை ஆராதனை பண்ண இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கர்த்தரை பரலோகத்துல ஆராதித்துக் கொண்டே இருப்பாங்க ஆராதனைகள் இசை இது மியூசிக் ஆண்டவரை புகழ்வது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் தலைவர் லூசிஃபர் இவர் நடுவில் நிற்பார் தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் அவர் கை அப்படி அசைச்சவனே பாடல்கள் ஆரம்பிக்கும் இந்த பக்கம் கேப்ரியல் இந்த பக்கம் மிகாவேல் இன்னும் வந்து இன்னும் பெரு பரிசுத்த தூதல் இருப்பாங்க கேருபீன்கள் சேராபீன்கள் வாய் ஓயாமல் தேவனை துதித்து கொண்டிருப்பாங்க இதுதான் பரலோகத்தின் காட்சி என்று நமக்கு சில காட்சிகள் வேதத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த நடுவில் இருந்த தூதன் இருக்கிறான் பாருங்க அவனை கர்த்தருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் பொதுவாகவே கர்த்தர் தம்மை துதிக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப துதிக்கிறவர் மேல ரொம்ப பிரியம் வச்சிருப்பார் தேவனை துதிப்பது நமக்கு இன்பம் தேவனுக்கு இன்னும் பேர் இன்பம் ரொம்ப அவன் மேல அதனால என்ன செய்தார்னா மற்ற தூதர்களை விட ஒரு மகன் ஸ்தானத்துல அவனை வச்சிருந்தான் யாரும் நுழைய முடியாத தேவ ரகசியங்கள் அடங்கின அக்னி கற்கள் அது இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குதான் பரலோகத்துல இசைக்கியல் புஸ்தகத்துல நீங்க இதெல்லாம் படிக்கலாம் அந்த அக்னி கற்களின் நடுவிலே யாரும் போய் உலாவ முடியாது இந்த லூசிஃபர் மாத்திரம் உள்ள போய் உலாவ முடியும் அவ்வளவு இடம் கொடுத்து செல்ல புள்ள மாதிரி வச்சிருந்தார் அவனை அவனுக்கு எல்லாம் அதிகாரம் கொடுத்து எல்லாம் வைத்திருந்தார் அவனுடைய அந்த பூர்வ சரித்திரத்தை படிக்கணும்னா ஏசையா தீர்க்க தரிசின் புஸ்தம் பதினாலாவது அதிகாரம் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசின் புஸ்தம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இது ரெண்டையும் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அக்னி கற்களுக்கு நடுவில் உலாவினாயே உன்னுடைய மேளங்கள் உன்னுடைய வாத்திய கருவிகள் இதை பற்றிலாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் துதிகளுக்கு அவன் தான் பிரதான தூதன் இப்படி கர்த்தர் எல்லாவற்றுக்கு நடுவிலே அவனை சற்று உயர்த்தி வைத்து தம்முடைய மன பிரியத்தை அவனுக்கு கால தீர்க்க தரிசி பதினாலில் வாசிக்கிறீங்க உன்னதத்துக்கு ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே வானத்திலிருந்து விழ வெட்ட தள்ளப்பட்டாயே உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் உன்னதங்களுக்கு ஏறுவேன் என்று உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொண்டாய் என்று அவனை குறித்து எழுதியிருக்கு அவன் மனசில் அப்படி ஒரு ஆசை பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா பாவம் செய்கிறவங்க தப்பு செய்கிறவன் தனியாக செய்ய மாட்டான் ஒரு பத்து பேரை துணைக்கு கூட்டிக் கொள்வார்கள் நல்லவர்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியத்தை விட இந்த கெட்டவங்களுக்கு இருக்கிற ஐக்கியம் தான் ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் ஒரு சிகரெட்டை வாயில் வைத்து கொண்டு சிகரெட் பிடிக்கிற யார்கிட்ட வேணாலும் நெருப்பு கேட்கலாம் தாராளமாக கொடுத்துருவான் பாரில் போய் கேட்கலாம் தாராளமாக கொடுத்துருவான் பாரில் போய் குடிக்கும்போது கொஞ்சம் குறையுது கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு கேளுங்க உங்களுக்கு தெரியாத யாருனாலும் கொடுப்பான் மூக்கு பொடி போட்டுக்கிற ஒரு யார்ட்டையா கேளுங்களேன் உடனே உடனே பொடி போடுறவனா எடுத்து கொடுத்துருவான் அப்படி ஒரு ஐக்கியம் அவங்களுக்கு ஆனால் பரிசுத்தவான்கள் அப்படி செய்ய மாட்டான் பக்கத்தில் பேனா கேட்டால் கூட கொடுக்க மாட்டான் பேனா கேட்டால் கூட மூடியை கலட்டி வச்சுட்டு கொடுப்பான் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை சில இடங்களை பாருங்க சின்ன பென்சில் இருக்கும் நூல் போட்டு கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க இந்த பென்சிலை தூக்கிட்டு போய் அவன் என்ன செய்ய போகிறான் நான் நினச்சி பார்ப்பேன் ஆனால் இந்த பொல்லாதவர்கள் எப்பவும் ஒரு கூட்டு சேர்த்து கொள்வார்கள் சபை நடத்துகிறவங்ககிட்ட கேட்டிங்கன்னா தெரியும் சபை நல்லா தான் இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஆள் இருப்பான் அந்த ஒரு ஆள் சும்மா இருக்க மாட்டான் ஒரு பத்து பேரை கூட்டம் சேர்த்து பாஸ்டருக்கு எதிராக ஒரு லாபியை உண்டாக்குவார்கள் பாஸ்டர் பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி பேசினது யாரை பேசினார் பார்த்தீங்களா அவர் என்ன சொன்னார் பார்த்தீங்களா அன்னைக்கு என்ன சொன்னார் ஆமாம் ஆமான்னு சொல்லி ஒரு கூட்டத்தை சேர்ந்து வெளியே போகிறோம் தனியாக போக மாட்டான் சபைக்குள்ள வந்து பத்து பேரை இழுத்து கொண்டு தான் போவான் அதை சபை நடத்துகிறவங்ககிட்ட கேட்டால் தான் தெரியும் இது இவர்களோட போராடுவோமா நம்ம வெளியே சாத்தானோட போராடுவோமா ஒன்றுமே தெரியாது நமக்கு ஒரு போதகர் ஒரு தடவை தன்னுடைய பிரசங்கத்திலே சொன்னார் நான் என்னுடைய சபையை புதிதாக துவக்கினேன் முதல்ல நூறு பேர் இருந்தாங்க நூற்றி ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு சபை வளர்ந்து ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் நான் இவ்வளவு மந்தையை மேய்க்கிறோமே என்று எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மேடையில் நின்று புல்பீட்டில் நின்று பார்க்கும்போது நான் நினைப்பேன் இத்தனை ஆடுகளை மேய்க்கிற பொறுப்பை கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறாரே அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் ரெண்டு மாதம் போன பிறகு தான் தெரிந்தது நான் அவர்களை மேய்க்கவில்லை அவர்கள் தான் என்னை மேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கெல்லாம் மேக்சிமம் பாஸ்டர் சபையை மேய்க்கிறது இல்லை சபையார் தான் பாஸ்டரை மேய்த்து கொண்டிருப்பார்கள் பாஸ்டர் இப்படி இப்படி செய்யணும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம போக வேணாம் அது மாதிரி இந்த சாத்தான் என்ன செய்தான் லூசிஃபர் தூதர்கள் நடுவிலே ஒரு லாபியை உண்டாக்கினான் அவர்கள் எல்லாம் கூட சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ராஜ்யம் அமைத்தால் என்ன நமக்குன்னு ஒரு இடம் அதில் சுதந்திரமாய் நம்ம இருந்தால் என்ன நாம் நாமே ஆராதித்து கொண்டு நமக்குன்னு ஒரு இடத்தை கட்டினால் என்ன 
என்று ஒரு கலகத்தை உண்டு பண்ணினான் அதை கேட்கறதுக்கு ஒரு கூட்டம் இருப்பாங்கல்ல அந்த கூட்டம் அவன் சொன்னதுக்கெல்லாம் ஆமாம் போட்டாங்க அந்த தூதர்களோடு இணைந்து கொண்டு கலகத்தை துவக்கினான் கர்த்தர் வானத்தில் யுத்தம் செய்து சாத்தானுடைய கையில் இருக்கிற அதிகாரத்தெல்லாம் பறித்து விட்டு அவனை கீழே தள்ளினார் வேதத்தில் யூதாவின் புஸ்தத்தில் சொல்லுது பாவம் செய்த தூதர்களை கர்த்தர் பாதாளத்தின் சங்கில்களிலே தப்ப விடாமல் கட்டி வச்சிருக்கிறார் பூர்வ காலத்தில் நோவாவின் காலத்தில் அல்லது பூர்வ காலத்தில் பாவம் செய்த தேவ தூதர்கள் என் பேதுரு சொல்லும் சொல்லுவார் பாவம் செய்த தேவ தூதர்களை கர்த்தர் பாதாளத்தின் சங்கில்களிலே கட்டி கர்த்தர் வானத்தில் யுத்தம் உண்டாகும் போது இந்த லூசிஃபரையும் அவனை சேர்ந்த தூதர்களையும் கீழே தள்ளினார் அவங்க வந்து பூமியில் வந்து விழுந்தாங்க பூமியை நாசப்படுத்தினார்கள் பூமியை அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் பூமியில் இருந்து அவர்களை பிடித்து துரத்தி அவங்க கையில் இருந்த பவரெல்லாம் வாங்கிட்டு கர்த்தர் அவர்களை பாதாளத்தின் சங்கில்களிலே கட்டி போட்டார் என்னதான் இருந்தாலும் இவன் ஒரு பிரதான தூதன் அல்லவா இவனை பாத பாதாளத்தின் தண்டனைக்கு உட்படுத்தாம பூமியிலேயே அவருடைய பவரெல்லாம் எடுத்து விட்டு பூமியில விட்டு வைத்தார் அவனைத்தான் நீங்க எங்க பாக்குறீங்கன்னா ஏதேன் தோட்டத்துல ஒரு சர்ப்பமாக ஒரு மரத்திலே சுற்றி கொண்டிருக்கிறதா பாக்குறோம் அவனை அவனை இப்போ அவன்கிட்ட எதுவுமே இல்லை சாத்தானுடைய கையில் பார்க்குற ஒன்றுமே இல்லை பவர் இல்லை அதிகாரம் இல்லை வல்லமை இல்லை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் எடுத்து விட்டு அவனை எதிர் ஒரு சாதாரணமாக இருந்துகொள் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறார் பூமியை கர்த்தர் வந்து பார்க்குறார் அதனால தான் பார்க்குறோம் பூமியில் ஒரு பெரிய கலவரம் உண்டான பிறகு தான் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது வேதத்தில் ஆதியாம புஸ்தம் ஒன்னாவது அதிகாரம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஆதியிலே வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் அப்போ பூமி முதலே சிருஷ்டித்தார் ஆனால் அதுக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுது பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது பூமி எப்படி ஒழுங்கின்மயமாக இருக்கும் கர்த்தர் ஒழுங்கின்மை அவர் செய்வாரா அப்படி கோண மணல் அப்படி உருண்டை உருட்டி போடுவாரா அவர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அவர் சரியாய்த்தான் செய்தார் சாத்தான் விழுந்த கோபத்தில் பூமியை ஒழுங்கின்மையுமாய் மாற்றி விட்டான் ஒழுங்கற்றதாய் மாற்றி விட்டான் அவருடைய சீரை குலைத்து விட்டான் அவனுக்கு அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் கோபம் எரிச்சல் தேவன் படைத்தது எல்லாமே அவரை அவரை அப்படியே அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி காமிக்குது நம்ம கோபம் தான் என்ன செய்வோம் பாருங்கள் அடிச்சு நொறுக்குவோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது சாத்தானுடைய குணம் அது அரசாங்கத்து மேல கோபம் வந்தால் என்ன செய்வோம் தெரியுமா பஸ் போய் அடிச்சு நொறுக்குவோம் நீங்க பஸ் அடிச்சு நொறுக்குன்னா அவருக்கு என்ன செய்யும் ஒன்னும் செய்யாது ஆனா நமக்கு என்னன்னா கோபம் பஸ் அடிச்சு நொறுக்குவோம் கட்டடங்கள் மேல கல்லெறிவோம் எல்லாம் செய்வோம் உனக்கு உன்னை ஆளுகிற மேல கோபம் இருந்தா அவனோட போய் மோது மோத முடியாது முடியாதுன்னு சொன்னா கோபத்தை நம்ம எங்கேயாவது காண்பிப்போம் அதே போலதான் சாத்தான் தேவன் இடத்துல சண்டை போட்டு பார்த்தா முடியல இப்ப அவர் படைத்து வைத்த இடத்துல இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாவற்றையும் சீரழித்து சீர்குலைத்தான் அப்புறம் கர்த்தர் அவன் இடத்துல மற்ற பவரையும் வாங்கிட்டார் சாத்தான் இடத்துல ஒன்றே ஒன்று தான் மிச்சமா இருந்தது அவன் மற்ற எல்லாவற்றை விட அதிக தந்திரம் உள்ளவனாக இருந்தான் அவன்கிட்ட வேற எந்த ஸ்பெஷாலிட்டியுமே இடைய அவன்கிட்ட இருந்தது ஒன்னே ஒன்று என்னன்னா தந்திரம் இனி அந்த தந்திரத்தை வச்சுத்தான் அவன் பிழைக்க வேண்டும் கர்த்தர் பார்த்தார் அவருக்கு மனசு என்னதான் அவர் தண்டித்தாலும் அவருடைய மனசுல ஒரு பக்கம் ஒரு துக்கம் நான் எவ்வளவு நேசித்தேன் கொஞ்சம் கூட நன்றி இல்லாமல் அப்படி போயிட்டான்னு சொல்லி அவன் போன இடத்துல கர்த்தர் ஒரு ஆளை உருவாக்கணும்னு சொல்லி தம்முடைய ரூபத்தின்படியின் சாயலின்படியையும் மனிதனை உண்டாக்கினார் அல்ல அவர் மனிதனை உண்டாக்கினார் அந்த இடம் வெறுமையா இருக்கு தம்முடைய ரூபத்தின்படி இப்ப வந்து அவனை வேற மாதிரி படைப்போம் தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாய் படைப்போம் அவனை அவனை உண்டாக்கின போது தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் சாயலின்படி உண்டாக்கினார் மண்ணிலிருந்து மனிதனை எடுத்து மனிதனை உண்டாக்கி தம்முடைய ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள் ஊதி அவனை ஜீவாத்மாவாக்கினார் நீ முதல்ல இங்கே இருந்து அவன் எடுத்த உடனே அவனை கொண்டு போய் லூசிஃபர் இந்த முக்கியமான இடத்துல வச்சுட்டா லூசிஃபர் இந்த முக்கியமான இடத்துல வச்சுட்டா இவனும் அதே மாதிரி மேட்டுமை கொண்டு விழுந்தாலும் விழுந்துருவான் இப்போ இனிமேல் என்ன செய்யணும்னா இவன் நம்ம சொல்றத கேட்பானா கேட்க மாட்டானா கீழ்ப்படிவானா கீழ்ப்படிய மாட்டானா என்று முதல்ல ஒரு டெஸ்ட் வைப்போம் டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துட்டு இதில் பாஸ் பண்ணிட்டான்னா இவனை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அவர்களை ஆணும் பெண்ணுமாய் சிருஷ்டித்து ஒரு பெரிய சந்ததி உருவாக்கலாம் 
எப்படி அங்க வந்து வானத்துல லூசிபர் மாத்திரம் விழுந்து போகல தேவனை துதிக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டம் விழுந்து போனாங்கல்ல அந்த கூட்டத்தை இவர்களை வைத்து நிரப்பி விடலாம் இதுதான் கர்த்தருடைய திட்டம் அதுக்காக இவனை கர்த்தர் ஒருவனை தேர்ந்தெடுத்தார் தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெரும்பிடிக்கத்தானே என்று மல்கியாவின் புஸ்தம் சொல்லுகிறார் அப்ப கர்த்தர் ஒருவனை சிருஷ்டித்து அவனுக்கு அங்கதான் கொண்டு வர ஆனா எடுத்த உடனே அவனுக்கு பெரிய போஸ்டர் கொடுத்துட கூடாதுன்னு முதல்ல சின்ன ஒரு காரியத்தை செஞ்சு பார்ப்போம் என்று சொல்லி பூமியில் இருக்கிற அந்த தோட்டத்தை ஆளுமை செய்யும்படிக்கும் பூமியை ஆளுமை செய்யும்படிக்கும் கர்த்தர் கொடுத்து தோட்டத்தின் நிலத்தை பண்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் அவன் இந்த தோட்டத்தில் வைத்தார் வச்சுட்டு ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் அப்பா அந்த இதில் இருக்கிற மரத்தில் எல்லா மரத்தில் இருக்கிற கனிகள் இருக்கு அவைகள் எல்லாம் நீங்கள் புசிக்கலாம் நடுவில் ஒரு மரம் இருக்கு நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை மாத்திரம் நீ புசிக்க கூடாது புசிக்கும் அந்த நாளில் தானே சாகவே சாவீர்கள் என்று கத்தர் சொன்னார் ஆகட்ட ஐயா அப்படின்னு சொல்லி அப்பெல்லாம் நல்ல பவ்யமாக தான் இருந்தான் இருந்து அவர்கள் கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் இருந்தார்கள் சாத்தான் பார்த்தது புதுசா இப்ப ரெண்டு பேர் பூமியில கர்த்தருடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்டவர்கள் உடனே அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எதற்கு கர்த்தர் உண்டாக்குறார் தான் இருந்த இடத்துல இவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்த போகிறார் அப்ப கோபம் வருமா வராதா நான் இருந்த இடத்துல கர்த்தர் கொஞ்ச நாள் என்னை தள்ளிட்டு அப்புறம் பாப்பாரு மறுபடியும் வந்து ஒப்புரவாகி என்னை தன்னிடத்தில் சேர்த்து கொள்வார்னு பார்த்தா நான் இருந்து ஆட்சி பண்ண இடத்துல ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்து வைக்க போகிறார் அவனை பிரதான ஒரு ஆசாரியனாக அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்த போகிறார் ஆராதனைகளின் தலைவனாக மாற்றப் போகிறார் நான் தள்ளப்பட்ட இடத்துல அதுதான் உங்க நம்ம மேல இருக்கிற முதல் கோபம் அவனுக்கு இரண்டாவது கோபம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பொல்லாத பிசாசுக்கு நீங்கள் தேவனுடைய சாயலை அடைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு கர்த்தர் ஞாபகத்துக்கு வருகிறார் அதனால உங்களை எப்படியாவது அசிங்கப்படுத்திடணும் அடிமைத்தனப்படுத்திடணும் கேவலப்படுத்திடணும் நினைக்கிறான் அப்ப நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ரூபமும் சாயலும் பாருங்கள் தேவனுடைய ரூபமும் தேவனுடைய சாயலும் பிசாசு பார்க்கிறான் கர்த்தரை வேதனைப்படுத்த என்ன செய்யலாம் அந்த சாயலையும் ரூபத்தையும் பெற்றிருக்கிற இவனுடைய கையில ஒரு சாராய பாட்டில் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் இவனை பப்பில் டான்ஸ் ஆட விட்டா எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு என்னன்னா தேவனே வந்து இப்படி பண்ணா எப்படி இருக்க மாதிரி ஒரு கற்பனை அதனால்தான் மனிதர்களை கேவலப்படுத்த விரும்பினான் மனிதர்களை இழிப்பிறவிகளாக மாற்றுகிறான் பாவத்தின் வழியா அவர்களை கொல்லவும் அழிக்கவும் விரும்பினான் ஆனா இப்ப அவனால முடியல அது ஒரே ஒரு காரணத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் தனக்கு இருக்கிற அந்த தந்திரம் அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா மற்றதெல்லாம் அங்கே அந்த தோட்டத்தின் நடுவில் ஒரு நாள் ஆதாம் அயன் தூங்கி இருப்பார் அல்லது ரெஸ்ட்ல இருந்தாரு ஏவாள் மாத்திரம் நடந்து வந்தார்கள் சர்ப்பம் அவர்களை பார்த்தது சரி தாண்டா சரியான சந்தர்ப்பம் இவனை எப்படியாவது வஞ்சிச்சிடணும் சொல்லி அவளோடு பேசியது அது சொன்னது இந்த தோட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா மரத்தின் கனியும் புசி கூடாதுன்னு கர்த்தர் சொன்னது உண்டா என்று கேட்டது இந்த கர்த்தர் அப்படி சொல்லலை நீ படுத்திருக்கிறாயே இந்த மரத்தின் கனியைத்தான் பூசி கூடாதுன்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறாரு மற்ற எல்லா மரத்தின் கனியும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு புசிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு கேட்டான் புசிக்கும் அந்த நாளிலே சாகவே சாவீர்கள் என்றல்லவா கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார் சாவுனா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டான் உங்களுக்கு எனக்கு சாவு தெரியும் அந்த அம்மாவுக்கு சாவுனா என்னன்னு தெரியுமா ஏன்னா யாருமே செத்தது இல்லை யாரையும் அடக்க பண்ணது இல்லை பார்த்தது இல்லை கண்டிப்பா அப்படிதான் கேட்டிருப்பான் சாத்தான் என்ன பேச நம்ம தெரியாதா சாவுனா என்னம்மான்னு கேட்டான் சொன்னார் சாவேன் அப்படின்னு சொன்னார் சாவுனா என்னன்னு தெரியாது இல்லை தெரியாத ஒன்றுக்கு ஏன் பயப்படுகிறாய் நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை கண்கள் திறக்கப்பட்டு தேவர்களை போல இருப்பீர்கள் தேவன் மாதிரி ஆயிடுவீங்க கர்த்தர் மாதிரி மாறிடுவீங்க தன் மனசில் இருந்த ஆசை அதுதான் கர்த்தரை மாதிரி நம்ம மாறி நமக்குன்னு ஒரு ராஜ்யத்தை உண்டாக்கி அதன் மேலே நீதி பரிபாலனை செய்து ஆளுமை செய்து எல்லாரையும் என்னை வணங்கவும் நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வைக்கணும் இந்த ஆசை அந்த அம்மாவுடைய மனசில் போட்டான் கடவுளை பார்க்குறீங்களே அவர் மாதிரி நீங்க மாறிடுவீங்க அக்னி மயமாய் மாறிடுவீங்க வல்லமை உள்ளவர்களாய் மாறிடுவீங்க என்று சொன்னார்கள் ஆசை வந்தால் கண் மறைக்கப்பட்டு போயிடும் புத்தி வேலை செய்யாது யாருக்குமே இப்போவும் ஆசை வந்து மேலிட்டு விட்டால் புத்தி வேலை செய்யாது அதை செஞ்சே தீரணும் தோணும் இந்த அம்மாளுக்கும் புத்தி வேலை செய்யவில்லை வேலை செஞ்சிருந்தா என்ன கேட்டிருப்பாங்க தெரியுமா இந்த மரத்தின் கனியை புசித்தால் தேவர்களை போல மாறுவேன் என்று சொல்லுகிறாயே 
அந்த மரத்தில் தானே படுத்திருக்கிற நீ ஏன் தேவனை போல மாறவில்லைன்னு கேட்டிருப்பான் இந்த மரத்தில் தானே படுத்திருக்க நீ ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு நீ தேவன் போல மாறி இருக்கலாமே ஏன் பாம்பு மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கு கேட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த மாள் யோசிக்கவில்லை எப்படி நாங்கள் வந்து நாற்பது சதவீதம் வட்டி கொடுக்கறோம்னு சொன்னோம்னா எப்படி அவனுக்கு கொடுக்க முடியும்னு யோசிக்காம ஃபைனான்ஸில் பணம் போடுறோமோ அது மாதிரி ஆசை தூண்டிவிடப்பட்டால் ஒரு மனிதனுடைய புத்தி வேலை செய்யாது உடனே அந்த அம்மாள் அதை பார்த்தார்கள் பறித்தார்கள் புசித்தார்கள் அவன் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு பாவம் செய்ததுனால கர்த்தருடைய வார்த்தை தள்ளி சாத்தானுடைய வார்த்தை கேட்டதுனால பாவம் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான் அவர்கள் சாத்தானுக்கு அடிமையாகி விட்டார்கள் பூமியை கர்த்தர் கொடுத்தானே அடிமையினுடைய சொத்து எஜமானுக்கு தானே சாத்தான் பூமி எடுத்து கொண்டு விட்டான் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க கர்த்தர் வந்து பார்க்கிறார் பெரிய பூமியை இழந்தது அப்பறம் அப்பதான் தெரியுது மனுஷன் பாவத்தில் விழுந்தான் அவன் அன்றைக்கு மறித்து விட்டான் நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவன் அன்றைக்கு மறித்தான் என்றால் நீங்களும் நானும் மரணம் என்று எதை சொல்லுகிறோம் என்றால் ஒரு மனிதனுடைய சரீரத்தின் செயல்பாடுகள் அற்று போய் அவன் கட்டில் கடையா இருந்து அப்படியே மறித்து போகத்தான் மரணம் சொல்றோம் ஆனா வேதம் சொல்லுகிற உண்மையான மரணம் என்னன்னா தேவனை விட்டு மனிதன் பிரிக்கப்படுவதற்கு பேர் தான் உண்மையான மரணம் புசிக்கும் அந்த நாளில் சாகவே சாவீர்கள் புசிக்கும் அந்த நாளில் அவர்கள் நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி மறிக்கல அந்த நாளில் தேவனை விட்டு பிரிக்கப்பட்டார்கள் தேவனுடைய சந்நிதியில் இருந்து துரத்தப்பட்டார்கள் ஆகவேதான் பாவத்தில் மறித்தவர்களா இருந்த உங்களை என்று வேதம் சொல்லுது இதுதான் உண்மையான மரணம் கடவுளை விட்டு மனிதன் பிரிக்கப்படுவது கடவுளுடைய முகத்தை பார்க்க முடியாமல் போவது கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாமல் போவது இது பேர் தான் மரணம் இந்த மரணத்தை அடைந்தார்கள் பூமியை சாத்தான் எடுத்துக்கொண்டான் இனி அவனுக்கு அடிமை இவர்கள் இவர்களை வேலை வாங்கவும் இவர்களை அடிமைகளாக வைக்கவும் பூமியில தன்னுடைய ஆட்டத்தை துவக்கினான் அந்த பூமி அவனோட கூட இருக்கிறது இப்ப பாருங்க இந்த பூமியை எவ்வளவு கேவலப்படுத்தணுமோ எவ்வளவு அசூசிப்படுத்தணுமோ எவ்வளவு அசிங்கப்படுத்தணுமோ அத்தனை காரியங்கள் இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறான் பரலோகத்தில் இருந்து தேவன் பார்க்கும் பொழுது வானமண்டலம் முழுவதும் தேவனை துதித்து கொண்டிருக்கிறார் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் எல்லாம் அதுக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு கிரகத்தில் கர்த்தர் பார்த்து பார்த்து உருவாக்கின பூமியில் இருந்து மாத்திரம் அசுத்தமான சத்தங்கள் கூச்சல்கள் கூக்குரல்கள் பாவத்தின் குரல்கள் இச்சையின் குரல்கள் கேட்குது எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஒரு <laughs> சத்தம் <laughs> எப்படி இருக்கும் ஆண்டவர் இந்த பூமியை இழந்த பூமியை திரும்ப பெற வேண்டும் அவருடைய மனசில் ஒரு வைராகியம் இந்த பூமியை சாத்தானுக்கு நம்ம கொடுக்க கூடாது மனுஷனுக்கு கொடுத்தோம் மனுஷன் அதை தூக்கி சாத்தான் இடத்துல கொடுத்து விட்டான் இப்ப இந்த பூமியை இழந்ததை மறுபடியும் திரடணும் இழந்ததை மறுபடியும் பெறணும் அவருடைய ராஜ்யம் பரமண்டலங்களில் எப்படி வானத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றிலும் செய்யப்படுகிறதோ அதே மாதிரி இந்த பூமியில் அவருடைய ராஜ்யம் வரணும் அதைத்தான் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜபமாய் கற்றுக் கொடுத்தார் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறதை போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக இந்த பூமி ஒன்னதான இப்ப செய்யப்படாமல் இருக்குது இதுல ஒன்னதான அசிங்கமான குரல் கேட்குது ஆபாசமான ஓலங்கள் கேட்குது பாவத்தின் இச்சையின் சத்தம் கேட்குது எல்லாம் தேவனை துதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இது ஒண்ணு மாத்திரம் தானே இப்படி மாறிவிட்டது அவருடைய ராஜ்யம் வரணும் பூமி எங்கிலும் அது பரமண்டலத்தில் அல்ல பரமண்டலங்களில் எல்லா இடத்திலும் வான மண்டலம் நட்சத்திர மண்டலம் சூரிய மண்டலங்கள் எல்லா இடத்திலும் அவர் சித்தம் செய்யப்படுகிறது அந்த ராஜ்யம் இந்த பூமியிலே வரணும் கர்த்தர் பார்த்தார் அப்ப அதற்கு மனிதர்கள் ஏன்னா பூமியை கர்த்தர் மனிதனு கொடுத்ததுனால இனி இந்த பூமியில எதை செய்தாலும் மனிதர்களை கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும் ஏன்னா அவர் எழுதி கொடுத்துட்டாரே தானாய் செய்துவிட முடியாது அலங்கோலமான பூமியை மனிதன் உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்னால அவர் தானாய் நின்று ஆவியானவர் அசைவாடி பூமியை புதுப்பித்தார் அதை தான் ஆதியா ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் இப்ப இனி ஒரு காரியம் செய்யணும்னா மனிதர்கள் வழியாகத்தான் அதை செய்ய முடியும் ஏன்னா பூமியை கர்த்தர் 
மனுஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார் அப்ப தானாய் புகுந்து எதையும் செய்ய முடியாது ஆகவேதான் கர்த்தர் பூமியில தான் ஒரு காரியம் செய்வதற்கு உங்களை ஜபம் பண்ண சொல்லி கேட்கிறார் நான் ஜபம் பண்ணித்தான் செய்யணுமா பூமியில ஒரு காரியம் செய்யணும்னா பூமியில இருக்கிற மனிதர்கள் சொல்லணும் ஏன்னா இது உங்களுக்கு உரிமை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவேதான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அறுப்புக்கு அறுப்பு மிகுதி வேலையாட்கள் குறைவு அறுப்புக்கு எஜமான் வேலையாட்களை அனுப்பும்படி அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அறுப்பு மிகுதின்னு அவருக்கு தெரியாத அவர் தான் அந்த எஜமான் வேலையாட்கள் கொஞ்சம் என்று அவருக்கு தெரியாதா அதுவும் அவரு தெரியும் ஏன் நீங்களும் நானும் ஜெபிக்கணும் அவருக்கு அது தெரியும் செய்ய நினைக்கிறார் ஆனால் மனிதர்களான நீங்கள் பிராது கொடுத்தால் தான் செய்யும்படிக்கான செய்யும்படிக்கான ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தால் தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்தா தான் அவர் இறங்கி செயல்பட முடியும் இதுதான் தேவனுடைய நீதி நியாயம் இப்ப கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் இந்த பூமியை திரும்ப பெறுவது அவருடைய நோக்கம் இனிமே தான் முக்கியமான காரியம் வருது பாருங்க கவனிங்க கர்த்தர் இந்த பூமியை திரும்ப பெறுவதோடைய நோக்கம் அவருடைய ராஜ்யம் இந்த பூமியிலையும் வர வேண்டும் அவர் சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறதை போல பூமியில செய்யப்படணும் எல்லாவற்றுக்கு மேல பூமியும் அதனுடைய நிறைவையும் பெற்றுக்கொண்டு இயேசுவிடத்திலே வந்து நின்று அவைகள் எல்லாவற்றையும் காண்பித்து இந்த பூமியை திரும்ப பெறணும் தானே நினைக்கிறீங்க நீங்க பூமியை திரும்ப பெறணும் என்று நினைக்கிறீர்கள் நான் கொடுத்துறேன் ஐயா ஆனால் நீர் ஒன்று செய்யணும் என்னை தாழ விழுந்து பணிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லாட்டா இது உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த மனுஷனை நம்பி எல்லாம் இந்த பூமியை உங்களால் மீட்க முடியாது உங்களுடைய ராஜ்யத்தை இந்த மனுஷர்களை நம்பி கொண்டு வர வைக்க முடியாது உங்களுடைய சித்தம் இங்கே செய்யப்பட வைக்க முடியாது ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்றேன் நீ தான் கடவுள் என்று சொல்லி என்னை ஏற்றுக்கொண்டு என் காலில் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை நான் உமக்கு தருகிறேன் எப்படி பாருங்க எப்படி கர்த்தர் சொன்னார் இல்ல நான் எப்படி இழக்கப்பட்டனோ எந்த மனிதர்களை எந்த மனிதர்கள் மூலம் இந்த பூமியை நான் இழந்தேனோ அதே மனிதர்களை வைத்து இந்த பூமி நான் திரும்ப பெறப்போகிறேன் என்றார் அது உங்களை எங்க மேல வச்ச நம்பிக்கைனால தானே யா கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா நம்ம நடக்க வேணாமா எவ்வளவு நாளைக்கு அவர்கிட்டே நம்ம வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்க போறோம் வாய திறந்தாலே நம்ம பிரச்சனை தானா ஆண்டு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு என்னைக்காவது நீங்க கேட்டிருக்கீங்களா ஆண்டோருக்கு என்ன வேணும் என்ன பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கிறோம் யோசிச்சு பாருங்க அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு தேவை இருக்குது ஒரு பெரிய பூமி கெட்டு போய் விட்டது அண்ட சராசரங்கள் தேவனை துதிக்கும் போது நடுவில் மாத்திரம் அசிங்கத்தை கொண்டு வந்து வச்ச மாதிரி சாத்தான் தன்னுடைய ஆளுமை வைத்திருக்கிறான் அதை திரும்ப கொடுப்பதற்கு ஒரு நிபு அவன் ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறான் என் காலில் விழுந்து நீர் பணிந்து கொண்டால் அதை நான் உனக்கு தருவேன் என்று சொல்லுகிறான் கர்த்தர் தைரியத்தோட நம்பிக்கையோட பூமியை மறுபடி மீட்பதற்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அதை மனிதர்களை கொண்டு தான் செய்யணும் உங்க மேல இருந்த நம்பிக்கையில தான் கர்த்தர் சாத்தானுக்கு சவால் கொடுத்து வந்திருக்கிறார் பின்னாக போய் சாத்தானே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரையே ஆராதனை செய்வா என்று எழுதி இருக்கிறது என்று கர்த்தர் சொன்னார் என் பிள்ளைகள் வருவார்கள் இழந்ததை மறுபடியும் திரும்ப கொண்டு வருவாங்க உடைய ராஜ்யம் வரணும் சொல் நான் அதை தான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் எவ்வளவு நாளைக்கு நம்ம பிரச்சனையும் சொல்லிட்டு இருப்போம் கை வலிக்குது ஆண்டுவரே கால் வலிக்குது ஆண்டுவரே தலை நோவுது ஆண்டுவரே வேலை கிடைக்கல ஆண்டுவரே வருமானம் வரணும் ஆண்டுவரே இதையே எவ்வளவு சொல்லிட்டு இருப்போம் என்னைக்காவது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிருக்கீங்களா நீங்க ஏசு என்பவர் ஒரு ஏடிஎம் மிஷின் மாத்திரமா நீங்க வந்து போட போட உங்களுக்கு ஆசையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணுமா அவருக்கு ஒரு தேவை இருக்காதா அவருக்கு ஒரு மனசு இருக்காதா எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் போயிருக்கிறது என்றைக்காவது கேட்டிருக்கிறோமா அது இல்லாவிட்டால் நம்ம என்ன மனிதர் யோசிச்சு பாருங்க என்ன மனுஷன் நம்ம சுயத்துக்காக வாழ்கிறோம் இயேசு வந்தாலும் அவரை சுயத்துக்காக பயன்படுத்துகிறோம் சர்ச்சுக்கு வந்தால் சுயத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் ஜெபித்தால் சுயம் ஊழியம் செய்தால் சுயம் இதெல்லாம் கொடுப்பேன்னு சொன்னால் தான் ஊழியம் செய்வாங்க இல்லாட்டி செய்ய மாட்டாங்க இல்லாட்டால் உடனே கோச்சிட்டு போயிடுவாங்க என்ன மனிதர்கள் நாம் ஜீவன் உள்ள வார்த்தைகள் அவரிடத்தில் அல்லவா இருக்கிறது அவர் நம்ம கேட்கும் போதெல்லாம் கொடுக்கணும் இல்லட்ட கோந்துரும் நமக்கு நான் ஜோமே பண்ண மாட்டேன் போங்க ஊழியத்துக்கே வர மாட்டேன் போங்க ஏசு என்றால் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் ஒரு நாளாவது நீங்க என்னை அழைத்தீர் ஆண்டுரே எனக்கு இவ்வளவு பெரிய ரத்தம் சிந்தினீரே நான் பாவத்தில் மீட்கப்படுவது மாத்திரம் இல்ல அதை தாண்டி என்னை கொண்டு ஒரு நோக்கம் இருக்குமே அது என்ன நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு எப்பாவது கேட்டிருக்கமா நம்ம 
அவர் சொல்லுகிறார் இழந்த பூமியை திரும்ப பெறணும் என் ராஜ்யம் வரணும் அவர் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாலே தன்னுடைய ஆசையை நமக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டார் அவருடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுவதை போல பூமியிலும் செய்யப்படணும் பூமி என் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வர வேண்டும் நான் உண்டாக்கி ஓ கையில கொடுத்து நீ அதை இழந்து விட்டாய் கர்த்தர் பார்த்தார் இந்த பூமியை மறுபடியும் திரும்ப பெற்றால் அதை ஆளுவதற்கு ஒரு ராஜா வேணும் இல்ல அதை ஆளுவதற்கு அந்த ராஜா மனுஷனாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா பூமியை கர்த்தர் மனிதருக்கு கொடுத்ததுனால இந்த பூமியின் மேலே ஒரு மனிதன் தான் ஆட்சி பண்ண வேண்டும் இப்ப முதல்ல ஒரு ராஜா வேண்டும் நமக்கு பூமியிலே கர்த்தர் மனிதர்களை பார்த்தார் மனிதர்கள் ஏகமாய் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்தவர்களாக மாறினார்கள் எந்த மனுஷன் அவ்வளவு சரியா தேவனுக்கு முழுசும் கீழ்ப்படுகிறவனாக இருக்கவில்லை அதற்கு இயேசு ஒரு திட்டம் செய்தார் தாமே மனுஷ சாயலாகி தாமே இந்த பூமியிலே மனிதனாய் அவதரித்து ஒரு மனிதன் தேவனுடைய முழு சித்தத்தை செய்ய முடியும் என்பதை மெய்ப்பித்து காண்பித்தார் அதனால்தான் எந்த இடத்திலும் அவர் தன்னை தேவகுமாரன் என்று சொல்லிக் கொள்வதை விரும்பவில்லை மனுஷகுமாரன் என்றார் ஏன் அந்த பூமி நான் திரும்ப பெறும்போது ஒரு மனுஷன் தானே ஆளனும் நான் அந்த மனுஷனாய் வெளிப்பட்டேன் பூமியினுடைய அதிகாரத்தை என் கையிலே கொண்டிருக்க போறேன் அப்படித்தான் இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக பூமியை ஆளக்கூடிய மனுஷகுமாரனாக கர்த்தர் பூமியிலே மறுபடியும் வெளிப்பட போகிறான் அப்ப மனிதர்கள் இழந்தத ஆதாம் இழந்தத இயேசு திரும்ப பெற போகிறார் அப்ப அதை செய்வதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் நமக்கு அவருக்கு வேணும் இல்ல அதற்குத்தான் கர்த்தர் நம்மை தேர்வு செய்கிறார் இப்ப இந்த சீன் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கிருச்சா இப்ப நான் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் இப்ப இந்த பூமியை கர்த்தர் ஆளுமை செய்ய இப்ப திரும்ப வருகிறார் எப்ப வருகிறார் எழுப்புதல் வரும் அதுல தேவனுடைய சந்ததி வேறு பிரிக்கப்படும் அவர்கள் கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருப்பாங்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் என்று அவர்களை குறித்து மத்த இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் சொல்லுகிறது அவங்களெல்லாம் கர்த்தர் கூட்டி சேர்ப்பார் அவர்களை கொண்டு ஒரு ராஜ்யத்தை கர்த்தர் பூமியில் அமைக்க போகிறார் இப்ப இதற்கு நடுவில் கர்த்தர் வேறு ஒரு திட்டத்தை சொல்லுகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசன தலைமுறையை நான் இந்த எழுப்புதலிலும் எழுப்புதலுக்கு முன்னாலேயேயும் ஒரு கூட்டம் தீர்க்க தரிசன தலைமுறையை நான் எழுப்ப போகிறேன் கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் உங்கள் குமாரரும் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசன உரைப்பார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் எல்லா ஊழியக்கார்கள் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாளில் என் ஆவி ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்களும் தீர்க்க தரிசன உரைப்பார்கள் இது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நேற்று நம்ம படிச்சுட்டோம் எதுக்கு இவ்வளவு தீர்க்க தரிசிகள் என்ன தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பாங்க காலையில் எதிர்ச்சோனே நாளைக்கு உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு அப்பாவுக்கு வந்து மகள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ஸ்கூலில் உனக்கு என்ன நடக்கும் என்று அப்பா மகளுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல ரெண்டு பேருக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லி அம்மா வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி இதுக்கு சபையிலே பாஸ்டர் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்ல நீங்கள் பாஸ்டருக்கு தீர்க்க தரிசனம் இதுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு இவ்வளவு தீர்க்க தரிசி எதற்கு என்ன தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க போறாங்க தீர்க்க தரிசனம் என்றால் என்ன தீர்க்க தரிசிகள் என்றால் யார் நேற்றைய தினத்தில் அதில் சில பகுதிகளை நமக்கு சுட்டி காமிச்சு ரொம்ப அருமையாக ஒரு செய்தி சொன்னாங்க தீர்க்க தரிசன வரம் என்பது தீர்க்க தரிசனம் என்றாலே தேவனுடைய வாயிலிருந்து வார்த்தை வெளிப்படுத்தப்படுவது அது பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிப்பட்டால் அது பேர் தீர்க்க தரிசனம் அந்த வார்த்தை ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்டு மனுஷன் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் அவனுக்கு பேரு தீர்க்க தரிசி கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து வெளிப்படுகிற வார்த்தைக்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் ஆண்டு அது வரைக்கும் அவருடைய அவருக்குள்ளே வார்த்தை இருக்கிறது அந்த வார்த்தை வெளிப்படுகிறது பாருங்கள் அதுதான் தீர்க்க தரிசனம் இந்த கான்செப்ட வச்சு பார்த்தா உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை ஆகிய இயேசுதான் தீர்க்க தரிசனம் அது வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை ரேமா கர்த்துடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை அப்ப இந்த வார்த்தை பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் அப்ப இதை மனிதர்கள் மூலம் கொடுத்தா அது பேர் தீர்க்க தரிசிகள் இது பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் ஒரு கல்ல ஒரு நல்ல சமமா இருக்கிற அமைதியா இருக்கிற ஒரு ஒரு நீர் நிலையில ஒரு குளத்துல ஒரு கல்ல போட்டீங்கன்னா அந்த கல்லை சுற்றி ஒரு சின்ன வட்டம் அப்படி ஒரு அளவு உண்டாகும் அடுத்து ஒரு பெருசு அடுத்து ஒரு பெருசு அப்படி கரை தொடுகிற வரைக்கும் வரும் பாருங்க அது மாதிரி தான் அது தீர்க்க தரிசன வரம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பதை நேற்றைய தினம் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க முதல்ல 
எனக்கு நானே சொல்லிக் கொள்ளு எனக்கு கத்தர் கொடுக்கிற வெளிப்பாடு சின்ன வட்டம் என் குடும்பத்தை என்னை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் கொடுக்கிற தேவனுடைய வார்த்தைகள் இரண்டாவது பெரிய வட்டம் உங்கள் சபையும் உங்களை சார்ந்தவர்களையும் குறித்து சொல்லுகிற வார்த்தை மூன்றாவது வட்டம் நீங்கள் வாழ்கிற இடம் பட்டணம் இதை பற்றி கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற காரியத்தை சொல்லலாம் அந்த கல்ல போட்ட நாலாவது வட்டம் அடுத்து பாருங்க நீங்கள் வாழ்கிற தேசத்தை பற்றி சொன்னா அஞ்சாவது பெரிய வட்டம் நீங்கள் வாழ்கிற உலகத்தை பற்றி சொன்னா ஆறாவது பெரிய வட்டம் தேவனுடைய மனதில் இருக்கிறது அவருடைய திட்டத்தை பற்றி சொன்னா ஏழாவது பெரிய வட்டம் ஒரு கல்லு தான் ஒரு அபிஷேகம் தான் அந்த அபிஷேகம் நம் நடுவில் போடப்படும் போது அது வட்ட வட்டமாய் சுற்றி நீங்க இடம் கொடுத்தா கரை தொடுகிற அளவிற்கு பெரிய காரியத்தை அது நிறைவேற்றி தீரும் அல்லா அதுதான் கருத்தர் தீர்க்க தரிசி அழைத்திருக்கிறார் முதல்ல சொன்னாங்க பெர்சனல் ப்ராஃபசிஸ் நம்மை குறித்து கர்த்தர் பேசுவது ரெண்டாவது பாருங்க நம்மை சார்ந்தவர்கள் குடும்பத்தை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க இனி அடுத்த வட்டத்தை அடுத்த ரவுண்ட அடுத்த அலையை பற்றி பேசுகிறேன் இது கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தை கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் தீர்க்க தரிசிகள் தேவைப்படுகிறார்கள் குழந்தைகள்ல தேவைப்படுறாங்க வாலிபர்கள்ல தேவைப்படுறாங்க வயோதிபர்கள்ல தேவைப்படுறாங்க எல்லா ஊழியர்களிலும் தேவைப்படுகிறார்கள் எதற்கு வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் முதல் முறை இந்த உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்னால ஒரு தீர்க்க தரிசியை போர்ரனராக முன்னோடியாக அனுப்பினார் கர்த்தருக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறோடைய சப்தம் உண்டாகும் கர்த்தருக்கு வழி ஆயத்தப்படுத்துங்க என்று சொல்லுகிற ஒரு ஒரு சப்தம் உண்டாகும் அந்த சப்தத்தை யார் உண்டாக்கினான் கேட்டா ஒரு தீர்க்க தரிசியின் சப்தமாக அது வெளிப்பட்டது அதான உண்மை யோவான் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி யோவான் ஸ்நானகன் அவனுக்கு அவன் கொடுத்த வார்த்தை என்னன்னா கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள் கர்த்தருக்கு வழி ஆயத்தப்படுத்துங்கள் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிறோடைய சப்தம் அந்த சப்தம் வழி ஆயத்தப்படுத்து சொன்ன உடனே வழி அவருக்கு ஆயத்தமாகிறது முதல் முறை இயேசு வந்த போது இந்த உலகத்தில் முப்பத்தி மூணு வருஷம் தங்கி தம் ஊழியத்தை நிறைவேற்றி அவர் திரும்ப போய்விட்டார் அப்போ அவர் வந்துட்டு போகிறதுக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்தினோம் இந்த முறை இயேசு வரும்போது வந்துட்டு திரும்ப போக போகிறதில்ல இங்கே தங்க போகிறார் இங்கே ஆளுமை செய்ய போகிறார் இப்ப நம்ம எதை ஆயத்தப்படுத்தணும் இருங்க நீங்க கைதட்டுறதுக்கு முன்னால பதில் சொல்லிட்டு அப்புறம் கைதட்டுவோம் நானே கைதட்டுறேன் சொல்லுங்க முதல்ல வந்துட்டு போறதுக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ணும் நிரந்தரமா தங்கணும்னா இப்ப என்ன ஆயத்தம் பண்ணணும் பாதையா பாதை வந்துட்டு போறதுக்கு அவர் இங்கேயே தங்க போறார் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆளுமை செய்ய போகிறார் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே நீங்கள் ஆயத்தம் செய்யணும் ஒட்டுமொத்த பூமியை ஆயத்தம் செய்யணும் வந்த இயேசு ஆயிரம் வருடம் இங்கே தங்குவார் அதன் பின்பு புதிய வானத்தை புதிய பூமி உண்டாக்கி அப்புறமும் அவர்தான் ராஜா அப்ப முதல்ல வந்துட்டு போறதுக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணும் இப்ப இயேசு வந்துட்டு போக போகல இங்கே தங்க போகிறார் உலகத்தை ஆயத்தம் பண்ண வேண்டும் எப்படி ஆயத்தம் பண்ணுவது பாருங்க ஆதியாம புஸ்தத்துல படிச்சமே பூமி ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இப்போ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இயேசு ஏழு வருஷம் முடிவிலே வந்து இப்ப இருக்கிற இந்த பூமி அப்படி எப்படி ஆட்சி பண்ணுவார் இந்த பூமி சாத்தான் சாப்பிட்டு போட்ட ஒரு எச்சில் தட்டு சாத்தானுடைய கரைகள் இதில் இருக்கு சாத்தான் இதில் பதிச்சு வச்ச சாபம் இதில் இருக்கு சிந்தப்பட்ட ரத்தம் இருக்கு அசுத்தம் இருக்கு அருவறுப்பு இருக்கு பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருக்கிறது இப்போ நமக்கு தெரியல நமக்கு நல்லா தானே இருக்கு நீங்க நினைப்பீங்க நீங்க பார்த்த போதுல இருந்து இப்படி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது ஒழுங்கா தெரியற மாதிரி இருக்கு கர்த்தர் படைத்த போது இருந்த மாதிரி இந்த பூமி இருக்கான்னு கேட்டா உங்களுக்கு தெரியாது கர்த்தர் இந்த பூமியை ஒழுங்குபடுத்தினாரு அப்படியே தான் இன்னைக்கு வச்சிருக்கீங்களா நீங்க தெருவுக்கு தெரு டாஸ்மாக்கு தெருவுக்கு தெரு பப்பு சினிமா தேட்டரு நடன அரங்கங்கள் குடிகாரர்கள் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் இந்த பூமி அப்படி நீங்க தூக்கி கொடுப்பீங்க இயேசு வந்து அதில் ஆட்சி பண்ணுவாரா மனுஷன் இந்த பூமியில வரணுங்கிறதுக்கு முன்னால இயேசு இந்த பூமியை சுத்தப்படுத்தினார் ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமா இருந்தது நான் உண்டாக்க போகிற மனிதனை இங்க வைக்க போறேன் நீங்களும் நானும் வாழ்வதற்காக அவர் பாருங்களேன் முதல்ல பார்க்கிறார் இருள் இருக்கிறது பூமியில அப்போ கர்த்தர் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் என்றார் பகலையாள சூரியன் 
எல்லாத்தையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதை நல்லது என்று கண்டார் ஒவ்வொரு காரியத்தை உருவாக்கணும்னே பாருங்க பூமியில நல்லது என்று கண்டார் எதுக்கு நல்லதுன்னு கண்டார் யாருக்கு நல்லது தான் படைக்க போகிற மனிதனுக்கு இது நல்லது என்று கண்டார் நீங்க வரப்போறீங்க இங்க வாழ போறீங்க இந்த பூமியில தங்க போறீங்க என்பதற்காக கர்த்தர் தாமே இறங்கி வந்து தாமே ஒவ்வொன்றையும் புதிதாக உருவாக்கி வெளிச்சம் நல்லது என்று கண்டார் இரவு நல்லது என்று கண்டார் பகல் நல்லது என்று கண்டார் ஆறுகள் நல்லது என்று கண்டார் தண்ணீர் நல்லது என்று கண்டார் மரங்கள் நல்லது என்று கண்டார் எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 படைச்சிட்டு தான் இந்த பூமியை கர்த்தர் மனுபுத்திரனுக்கு கொடுத்தார் அப்படித்தானே நீங்களும் நானும் வாழ்வதற்கே ஒழுங்கற்ற பூமியை கர்த்தர் ஒழுங்குபடுத்தினால் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் இந்த பூமியில வரும்போது இந்த பாலா போன ஒழுங்கின்மை வெறுமைமாய் மாறி போன இந்த கெட்டு போன பூமி அப்படி தூக்கி கொடுத்து ராஜா வாங்க உட்காருங்க நீங்க சொல்லுவீங்களாக்கும் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்ற நியாயமா நியாயம் இல்லையா இப்ப பூமி எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கர்த்தர் படைச்ச மாதிரி இருக்க மாதிரி இருக்கா இல்லை எல்லாம் மாறிடுச்சு அசிங்கம் அருவறுப்பு சாபம் சிந்தப்பட்ட இரத்தம் பூமி ஒழுங்கின்மையாக இருக்கிறது வெறுமையாக இருக்கிறது மனுஷனுடைய சாபத்தினாலும் பாவத்தினாலையும் கீழ்ப்படி ஆமினாலும் மறுபடியும் ஒழுங்கின்மயமாக இருக்கு இந்த ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமான பூமியை கர்த்தருக்கு நம்ம கொடுக்க போறது இல்லை இப்போ ஒரு புதிய பூமியை உண்டாக்க போகிறோம் இதில் இருக்கிற சாத்தானுடைய சாபங்களை முறியடிக்க போகிறோம் எதெல்லாம் சிதிலம் அடைந்திருக்கிறதோ எதெல்லாம் உடைஞ்சிருக்குதோ அது எல்லாவற்றையும் சரிபடுத்த போகிறோம் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்பதானே இயேசு வந்து ஆளுமை செய்ய முடியும் இயேசுக்கு இந்த பூமியை கொடுக்கலாம் எப்படி கொடுக்கலாம் வெக்கமா இல்லையா நமக்கு ஒரு கிழிஞ்ச சட்டையை கொண்டு ஆண்டவர் கொடுக்க முடியுமா ஒரு பாழாய் போன பூமியை அறுவறுப்பாய் போன பூமியை கொடுத்து இதுல உட்காந்து அங்க சேர் போட்டுக்கங்க இங்கே உங்க கட்டிடத்தை கட்டிக்கங்க இங்கே உங்க அரண்மனையை கட்டிக்கங்க போய் பாருங்கள் எருசலேமே இன்னைக்கு எருசலேம் கர்த்த நினைச்ச மாதிரி இல்ல இன்னைக்கு எருசலேமில் போய் பாருங்க நான் வருடத்துக்கு மூன்று முறை போகிறேன் நான் அங்க எருசலேமில் நூக்கன் காணர் இடங்கள் எனக்கு தெரியும் எங்க விட்டாலும் திரும்பி வந்துட தெரியும் எனக்கு போய் பாருங்க அங்க எருசலேமில் எருசலேமில் பாவம் விபச்சாரிகள் சாயந்திர நேரமாச்சுன்னா தெருக்கள்ல வீதிகள்ல நிற்பாங்க அசுத்தம் இஸ்ரேல் தேசத்தில் உலக அளவில் இந்த எல்ஜிபிடி என்ற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கிறது அவர்கள் ஆணை ஆணை திருமணம் செய்வது பெண்ணை பெண்ணை திருமணம் செய்வது இந்த ஓரணை சேர்க்கையாளர்கள் இவங்க எல்லாம் உலக அளவில் இருக்கிறாங்கல்ல அவருடைய தலைமையகம் தெல்ல வீவில் இருக்குது இஸ்ரேல்ல நீங்க இந்த இருசலமை கொடுத்து மகாராஜாவே நீர் சேர் ஓட்ட ஆட்சி பண்ணு சொல்லுவீங்களா நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால ஏசு இந்த உள் இந்த உலகத்தை ஒழுங்குபடுத்தினதை போல ஏசு இந்த உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னால அதோடைய கரைகள் நீக்கப்படணும் அது சுத்திகரிக்கப்படணும் மறுபடியும் அது புதுப்பிக்கப்படணும் இயேசு வாழ்வதற்கு தகுதி உள்ள பூமியா கர்த்தர் இந்த பூமியை இப்படித்தான் படைத்தாரா யார் சொன்னது உங்களுக்கு நாம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம கண்முழிச்சு பார்த்த போது இருந்து பூமி இப்படி இருக்கு அதனால இப்படிதான் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறோம் கண்டிப்பா அது இப்படி இல்ல கண்டிப்பா அது இப்படி இல்ல கர்த்தர் வேற மாதிரி படைத்தார் ஜாக்ரபி கூட வித்தியாசமா இருந்திருக்கு அந்த காலத்துல ஒரு சின்ன வசனம் சொல்லுகிறேன் பாருங்க ஆதியா புஸ்தம் ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் கர்த்தர் பூமியை படைத்த போது பூமியின் மேல இருக்கிற தண்ணி இருக்கு பாருங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் ஓரிடத்தில் சேர கடவுது என்றார் அப்படித்தானே போட்டிருக்க அந்த இடத்துல அது சேர்ந்த தண்ணிக்கு சமுத்திரம் என்று பெயரிட்டார் அப்படின்னா பூமியில தண்ணி ஓரிடத்துல சேர்ந்திருக்கணும் ஒண்ணு பூமி இப்படி வட்டமா இருந்தா பாதி தண்ணியும் பாதி நிலமுமாக இருக்கணும் அல்லது மேல நிலமும் கீழே தண்ணியுமா இருக்கணும் இப்ப கடல் அப்படியா இருக்குது சொல்லுங்க ஒரு ஒரு பகுதி முழுசும் தண்ணி ஒரு பகுதி முழுசும் நிலமா இருக்கா அப்ப இல்ல இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இருக்கலாம் நமக்கு தெரியல கர்த்தர் உண்டாக்கின விதம் வேற மனிதனுடைய சாபத்தினால பூமி இன்னைக்கு சிதிலமடைந்து போயிருக்கிறது சாத்தான் இந்த பூமியில ஆடின ஆட்டம் சாத்தான் செய்து வைத்த அசுத்தமான கிரிகள் இதோட காரியத்தை செய்ய முடியாது இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் மறுபடியும் ஆதியாம புஸ்தம் ஒன்னாவது அதிகாரத்தில் இருக்கிற மாதிரியே ஒழுங்கற்றதும் வெறுமையுமான பூமி ஆதியிலே கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மை வெறுமையுமாய் இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது ஆவியானவர் அசைவாடினார் பூமியை புதுப்பிக்கணும் கர்த்தர் இப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும்னா பூமியை புதுப்பிக்கணும்னா முதல்ல ஆவியானவர் அசைவாடணும் பூமியில
கர்த்தர் அந்த நாட்களிலே மனிதனை உண்டாக்காததுனால உண்டாக்காததுனால தாமே பூமியிலே அசைவாட ஆரம்பித்து விட்டார் முதல்ல அவர் அசை வாடணும் பூமியில நடக்கணும் அவரோட பிரசன் அப்படியே போகணும் பரவணும் பூமி முழுசும் அப்ப மனிதன் அங்கே இல்லாததுனால கர்த்தர் தாமே இறங்கி வந்து உலாவினார் அசை வாடினார் இப்ப பூமி மனுஷன் கொடுத்தாரே நடுவுல இப்ப மனுஷனை மையமா வச்சுதான் எதையும் செய்யணும் இப்ப ஆவியானவர் பூமியில அசை வாட விரும்புகிறார் அதற்கு மனிதர்களை தேர்வு செய்து மனிதர்களை அபிஷேகம் பண்ணி உங்களை கருவியாய் வைத்துக் கொண்டு ஆவியானவர் இங்கே பரவ விரும்புகிறார் அதுக்குதான் இந்த அபிஷேகம் ஏழு அபிஷேகத்தை கத்தர் கட்டளிட்டால் இந்த அபிஷேகம் மனிதர் இல்லாமல் தானாய் பூமியில சுற்றி வராது அது வான மண்டலங்களை சுற்ற முடியும் வேற எங்கு வேற எந்த இடத்திலும் ஆவியானவர் போக முடியும் பூமியில வரணும்னா அது மனிதர்களுக்குள்ளே வந்து மனிதர்கள் மூலமாய்த்தான் இது பரவ வேண்டும் இங்கே அதனால்தான் கர்த்தர் இந்த கடைசி நாட்களிலே பூமி எங்கும் அனுப்பப்பட போகிற ஏழு ஆவிகளை வெறுமனே கர்த்தர் அனுப்பல மனிதர்களுக்குள் கொடுத்து மனிதர்கள் மூலம் கர்த்தர் ஆவியினால் பூமி நிரப்ப போகிறார் அல்ல இல்லையா இப்ப ஏன் உங்களை கூட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க தெரியுதா நீங்க அதை விட்டுட்டு நமக்கு எப்ப பிரதர்ஸ் வந்து ஜோம் பண்ணுவாங்க எப்ப நம்ம தலைவலி குணமாகும் காய்ச்சல் குணமாகும் அபிஷேகத்தை கொடுத்துட்டாரு நீங்க சின்ன சின்ன பிரச்சனையை பெருசு படுத்தினீங்கன்னா அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனையா இருக்கும் நீங்க அதை கண்டுக்கிறாதீங்க அதெல்லாம் நமக்கு துவக்க காலத்தோடு முடிந்து விட்டது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமாய் கொடுக்கப்படும் கர்த்தர் உங்களை அபிஷேகம் பண்ண விரும்புகிறார் ஏன்னா இப்ப மனிதர்களுக்குள்ளே வந்துதான் கர்த்தர் இந்த பூமிக்குள்ளே அசைவாட முடியும் மற்ற இடத்துல போயிடலாம் பூமியை கர்த்தர் மனுபுத்திரர் கொடுத்து விட்டார் இந்த கீ வேடை வந்து மறக்காதீங்க அப்ப மனிதர்களை கொண்டுதான் செய்கிறார் ஆகவே தான் உங்களை ஜோம் பண்ண சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் உங்களை உபவாசம் பண்ண சொல்லுகிறார் ஆகவே தான் உங்களை கண்ணீர் வடிக்க சொல்லுகிறார் நீங்க செய்தால் தான் கர்த்தர் உள்ளே கிரியே செய்ய முடியும் இப்ப இந்த உலகத்தை கர்த்தர் மறுபடியும் புதிதாக்க விரும்புகிறார் ஆதியாமத்தில் அவர் என்ன செய்தார் ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் தண்ணீர்கள் மேல் அசை வாடினார் இப்ப முதல்ல கர்த்தர் இந்த பூமியில அசை வாடணும் அப்ப அதற்கு பார்க்கிறார் இப்ப நாம போய் அசை வாட முடியாது இந்த மனிதர்களை நிரப்பி இந்த மனிதர்கள் மூலம் இந்த பூமியிலே அவருடைய வல்லமை பரவி கொண்டே வரணும் நீங்க அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுத்தாலே போதும் இந்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து பரவி கொண்டே வரும் அதான் வேதம் சொல்லுது நேற்று வாசித்தோமே அது வெளிப்படுத்த விசேஷம் ஐந்து ஆறுல கர்த்தர் பூமியில அனுப்புவதற்கு ஏழு ஆவிகளை வைத்திருக்கிறார் ஏழு ஆவிகள் அவை பூமி எங்கும் அனுப்ப போகிற கர்த்தருடைய ஆவிகளாம் இரண்டாவது என்ன செய்தார் பாருங்க வந்துட்டு கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு அசைவாடி கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை உண்டாக்கினார் எப்படி உண்டாக்கினார் தெரியுமா தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி உண்டாக கடவுது என்றார் அது உண்டாயிற்று அவர் இந்த பூமி எப்படி படைச்சார் பாருங்க சொல்லுங்க வார்த்தையினாலே பூமியை படைத்தார் உண்டாக கடவுது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்ற வார்த்தை அவருடைய வாயிலிருந்து வெளிப்பட்டது அது வார்த்தை வெளிப்பட்ட உடனே அந்த அந்த இடத்துல அந்த பூர்ணமான காரியம் உண்டானது மலை உண்டாக கடவுது மலை உண்டாயிற்று ஆறு உண்டாக கடவுது அந்த வார்த்தை சொல்லணும் சொன்னால் தான் அது உண்டாகும் அது கர்த்தருடைய வார்த்தை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தை வெளிப்பட்டா அதுக்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு மனிதனுக்குள் இருந்து மனிதன் மூலமாய் வெளிப்படுத்தப்பட்டால் அவர்களுக்கு பேர் தீர்க்க தரிசிகள் இப்ப கர்த்தர் இந்த பூமியை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார் தம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு அப்ப இதில் சிதிலம் அடைந்திருக்கிற சிதிலம்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி கிராக் ஆகிருக்கு இந்த 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 கல் தூண் சிமெண்ட்லே கட்டப்பட்டிருக்குன்னு வச்சுங்க ஒரு தூணு சிமெண்ட்லே கட்டப்பட்ட தூணை இப்ப ரிப்பேர் பண்ணனா எதை வச்சு ரிப்பேர் பண்ணுவோம் சிமெண்ட்டை வச்சு தான் ரிப்பேர் பண்ணுவோம் தரை கீழே கிராக் ஆயிருக்கு சிமெண்ட் தர சிமெண்ட் வச்சு தான் ரிப்பேர் பண்ணுவோம் வார்த்தையினாலே உண்டாக்கப்பட்ட உலகம் சிதிலம் அடைந்தால் வார்த்தையை வச்சு தான் நீங்கள் அதை சரிபடுத்த முடியும் வார்த்தை வச்சு தான் சரிபடுத்தணும் அந்த வார்த்தை பேசப்பட வேண்டும் கர்த்தர் வார்த்தையினால் தான் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கினார் அதன் பின்பு இந்த உலகம் சீர்கட்டு போயிருந்ததுனால தாமே இறங்கி வந்து முதல் கட்டமாய் அசைவாடி அதற்கு இரண்டாவது கட்டமாய் தன் வார்த்தை அனுப்பி அவைகளை புதுப்பித்தார் அதே காரியம்தான் இந்த கடைசி காலத்தில் இயேசு வர்றதுக்கு முன்னால செயல்படுத்தப்பட போகிறது 
இப்ப கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தணும்னா நடுவுல மனிதர்கள் நம்ம நிக்கிறோம் இல்ல முதல்ல இயேசு ஆதி ஆம்புசம் ஒன்னாவது அதிகாரத்துல பூமியை அவர் மறுபடி சீரமைத்த போது மனிதர்கள் நம்ம இல்ல அதனால கர்த்தர் தாமே நேரடியாய் தம்முடைய வார்த்தை வெளிப்படுத்தினார் இருளை பார்த்து பேசினார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்றார் மண்ணை பார்த்து பேசினார் அது மரங்களையும் புல் பூண்டுகளையும் பிறப்பிக்க கடவுது என்றார் இப்ப பூமியை நம்ம அதிகாரத்தில் கொடுத்துட்டாரே இப்ப கர்த்தர் பேசணும்னா என்ன செய்யணும்னா தாமாய் அல்ல உங்கள் வழியாய் பேச வேண்டும் உங்கள் வழியா தான் பேசணும் உங்க வழியா தான் அசைவாடணும் அப்ப உங்கள் வழியாய் கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்தி பேசுறார்ல இதற்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனம் என்கிறோம் இப்ப சொல்லுங்கள் ஏன் இத்தனை தீர்க்க தரிசிகள் தேவை இப்ப தெரியுதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நானும் எனக்கு நீங்களும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வதற்கு அல்ல முக்கியமான நோக்கம் இழந்த உலகத்தை இயேசுவின் வருகைக்காக ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக இயேசுவின் ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவதற்காக இழந்த சீரை புதுப்பிப்பதற்காக சாத்தான் விதைத்து வைத்திருந்த சாபங்களை முறியடிப்பதற்காக உலகத்தின் அறிவுறுப்புகளை மறைந்து போக பண்ணுவதற்காக கர்த்தருக்கு இதை ஆயத்தப்படுத்தி கொடுப்பதற்காக கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் குழந்தைகள் வாயிலிருந்து வாலிபர் வாயிலிருந்து பெரியவர்கள் வாயிலிருந்து எல்லா ஊழியக்காரர் வாயிலிருந்து இதுக்கு தான் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் என்பது கொலையடிப்பதற்கல்ல குறி சொல்வதற்கல்ல தீர்க்க தரிசனம் என்பது உருவாக்குவதற்கு இழந்ததை திரும்ப பெறுவதற்கு கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை கொண்டு வருவதற்கு இந்த உலகம் இப்ப இயேசு வந்தால் ஆளுமை செய்வதற்கு தகுதியான உலகமா இல்ல இது இடிஞ்சு போயிருக்கு இருள் இதுல இருக்குது ஆழத்தின் மேலே சாபம் இருக்கிறது பூமி தன்னுடைய சீரை இழந்து விட்டது இனி ஒரு எவ்வளவு சந்ததி பிறக்கும் அதனுடைய வாயிலிருந்து கர்த்தருடைய வார்த்தை புறப்படும் அவருடைய வாயிலிருந்து பிறக்கும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கொண்டு கர்த்தர் இந்த பூமியை தனக்கென்று சீரமைக்க போகிறார் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இதுக்கு தான் அவருக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் வேணும் இதற்கு தான் கர்த்தர் இந்த தீர்க்க தரிசன ஆவியை அவர் நமக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார் ஒரு காலத்துல நேற்று ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பாஸ்டர் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க ஒரு காலத்துல கர்த்தருடைய வல்லமை என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அல்ல தேவனுடைய அபிஷேகம் என்பது எல்லாருக்கும் பொதுவானது அல்ல கர்த்தருக்குன்னு விசேஷ வேலை செய்கிறவனா இருக்கணும் அதுவும் அவர் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தில் ஒன்றை சேர்ந்தவனாக இருக்கணும் அவர்களுக்கு தான் அந்த அபிஷேகம் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் கர்த்தர் யோவேலை கொண்டு பேசினார் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்களே ஒரு ராஜாவுக்கு அபிஷேகம் ஒரு நியாயப்பிரமாணம் சொல்கிறவனுக்கு ஒரு அபிஷேகம் ஒரு ஆசாரியனுக்கு அபிஷேகம் என்று கடைசி காலம் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் அபிஷேகம் ஜனங்களுக்கு பொதுவாய் வைக்கப்படும் இனம் மொழி நிறம் மதம் எங்க எந்த எல்லைகளை கடந்து என் நாமத்தை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்கிறவன் எவனோ அத்தனை பேருக்குள்ளும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் அது குழந்தைகள் வாலிபர்கள் என்று அல்ல குழந்தைகள் உங்கள் குமாரத்திகள் உங்கள் வாலிபர்கள் உங்கள் பெரியவர்கள் உங்கள் ஊழியர்கள் நிரப்ப விரும்புகிறேன் ஏன் கடைசி காலத்தில் நிரப்புறாங்க தெரியுமா கடைசி காலத்தின் முடிவில் இயேசு வருகிறார் அவர் வருவதற்கு முன்பு இந்த பூமி மறுபடியும் மறுசீரமைக்கப்படணும் மறுசீரமைக்கப்படணும்னா பரிசு தாவியான ஒரு பூமியிலே பரவணும் அதுக்கு தான் அந்த எழுப்புதல் அப்ப கர்த்தருடைய பரிசு தாவியான ஒரு பூமியிலே பரவணும்னா அவர் தனித்து பரவ முடியாது மனிதர்கள் இருக்கிறனால மனிதர்கள் வழியாகத்தான் பரவணும் அதனால் தான் கர்த்தர் உங்களை பெயர் சொல்லி அழைத்து இந்த இடத்துல ஒரு கேம்பை ஏற்பாடு பண்ணி இது முழுக்க முழுக்க அபிஷேகத்திற்கானது என்று கர்த்தர் அனௌன்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வாய் திறந்து கேட்டவுடனே தம்முடைய வல்லமையினால் உங்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்க புறப்பட்டு போகணும் பட்டணங்கள் வீதிகள் நகரங்கள் எங்க நீங்கள் செதறி போகணும் உங்களுடைய ஓட்டம் இந்த பூமி முழுவதும் தோங்கணும் கர்த்தர் கொண்டு போவார் பாருங்க இந்த எழுப்புதல் வருகிற காலத்துல கர்த்தர் இந்த ஆவியானவர் பூமி எங்கும் அசைவாட வேண்டும் அவர் தனித்தல்ல உங்களுக்குள் இருந்து அசைவாட போகிறார் ஆகவே இனிமே நம்ம ஒரு கட்டடத்துக்குள்ள அல்ல நம்ம பறந்து வெளியே பறந்து பட்சிகளை போல புறப்படணும் பரிசு தாவியானவர் சுமந்து கொண்டு போகணும் இந்த ஊடகத்தின் வழியாய்த்தான் அது கடந்து போக முடியும் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி பரவணும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வரணும்னா பாருங்க ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி வரணும்னா அதுக்கு ஒரு மின் வயர் தேவைப்படுது ஒரு ஊடகம் தேவைப்படுகிறது அதே போல பரிசு தாவியானவர் இன்றைக்கு உலகத்தில் பரவுவதற்கு அவர் வைத்திருக்கிற ஒரே ஒரு ஊடகம் தனக்கு கீழ்ப்படுகிற மனிதன் மாத்திரமே அந்த மனிதன் வழியா தான் ஆவியானவர் பரவ முடியும் ஆவியானவர் பரவினால் தான் இந்த பூமி மறுசீரமைக்கப்பட முடியும் அவர் தீர்க்க தரிசி என்றால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் 
தலையை கொடுத்தா கையை வச்சு எதிர்காலத்தை பற்றி பேசுகிறவங்க மாப்பிள்ளை இங்கேருந்து வரும் பொண்ணு இங்கேருந்து வரும் சொல்கிறவங்க அதெல்லாம் கிரவுண்ட் லெவல் தீர்க்க தரிசிகள் அது இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அதை விட முக்கியமான பெரிய தீர்க்க தரிசன இது சொல்கிறேன் வசனம் சொல்லி நீங்கள் அதான் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க தீர்க்க தரிசினா யாருன்னு கேளுங்க வருவார் கடைசியில் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார் இவ்வளோதான அவருடைய வேலை அவ்வளோதான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் வேதத்தில் ஒரு ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அவர் இறைமையா தீர்க்க தரிசி அழைக்கிறார் இறைமையா ஒன்று அஞ்சலை சொல்லுகிறார் பார் ஜாதிகளுக்கு நான் உன்னை இன்றைய தினம் தீர்க்க தரிசியா ஏற்படுத்தினேன் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்றார் ஒன்று பத்துல எதுக்கு உன்னை தீர்க்க தரிசியா ஏற்படுத்தினேன் தீர்க்க தரிசி நான் சொல்றது மாத்திரம் தானே சொன்னீங்க பாருங்க ஒன்னு பத்துல சொல்லுகிறார் இது பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் நான் இன்றைய தினம் ராஜ்யங்கள் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் உன்னை தீர்க்க தரிசியா ஏற்படுத்தினேன் அப்ப தீர்க்க தரிசினா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிட்டு அப்படி இரண்டு பாட்டு பாடிட்டு அந்நிய பாஷை பேசிட்டு போயிருவாரா அதெல்லாம் எங்க காலத்தோட முடிந்தது நீங்கள் அப்படி இல்ல கட்டவும் நாட்டவும் எடுக்கவும் கவிழ்க்கவும் பிடுங்கவும் ஏற்படுத்தவும் தள்ளவும் கர்த்தர் உங்களை தீர்க்க தரிசிகளாக ஏற்படுத்துகிறார் அந்த வசனத்தை நல்லா மறுபடியும் படிச்சு பாருங்க பார் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் நாட்டவும் இதுல நாலு காரியம் பாருங்க அழிவு என்னன்னு சொல்லுது ஒண்ணு பிடுங்கணுமா வேரூன்றி போயிருக்கும் பாருங்க மரங்கள் அந்த வேரோட அதை பிடுங்கணும் ரெண்டாவது இடிக்கணும் அடுத்து அழிக்கணும் டிமாலிஷ் அழிச்சிடணும் கவிழ்க்கணும் உயர்த்தப்பட்ட சாம்ராஜ்யங்கள் உயர்த்தப்பட்ட அதிகாரங்கள் கவிழ்க்கணும் அப்புறம் கட்டணும் நாட்டணும் இதெல்லாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தா ஒரு என்ஜினியரிங் வேலையில செய்யற காரியமா இருக்குது ஒரு இடத்துல ஏதோ கட்டப்பட்ட ஒன்றை நம்ம புதுசா கட்டணும் சொன்னா இதுல என்ஜினியரிங் சம்பந்தமா இருக்கு பாருங்க முதல்ல பிடுங்கணுமா மரம் எல்லாம் இருக்கும் பிடுங்கணும் அடுத்து வந்து இடிக்கணும் கட்டி வைத்ததை இடிக்கணும் அப்புறம் அழிக்கணும் ஏற்கனவே கட்டி வைத்ததை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிற மேன்மையாய் வைக்கப்பட்டுள்ள கவிழ்த்தணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கட்டணும் நாட்டணும் இது தீர்க்க தரிசிகளுடைய வேலை என்று கத்தருடைய வேதம் சொல்லுகிற இது படிக்காதனாலதான் தீர்க்க தரிசிகள் இன்றைக்கு குறி சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் தீர்க்க தரிசிகள் என்பவர்கள் முடங்கி கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் கட்டுவதற்கும் நாட்டுவதற்கும் சாத்தான் ஏற்படுத்தினதை பிடிங்குவதற்கும் அழிப்பதற்கும் அதிகாரங்களை கவிழ்த்துவதற்கும் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அல்ல இல்லையா அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசிகளை கர்த்தர் ராஜ்யங்கள் மேலும் ராஜாக்கள் மேலும் தேசங்கள் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் எழுப்ப போகிறார் அப்படிப்பட்ட தலைமுறையை தான் கர்த்தர் இங்கே அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீ சாதாரண தீர்க்க தரிசி அல்ல பயந்து நடுங்குகிற தீர்க்க தரிசி அல்ல கர்த்தருக்கு ராஜ்யங்களை கட்டவும் ராஜ்யத்தை நாட்டவும் கர்த்தருக்கு ராஜ்யம் கட்டணும்னா ஏற்கனவே அவன் ஒண்ணு கட்டி வச்சிருக்கிறானே ஒரு அறுவறுப்பான ராஜ்யம் இதை கர்த்தர் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டுதான் அம்மா இடிக்க போகிறார் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டுதான் தள்ள போகிறார் தீர்க்க தரிசிகளை கொண்டுதான் வேரூன்றி போனவைகளை பிடுங்க போகிறார் சாத்தான் இந்த ஆறாயிரம் வருஷமா விதைச்சு 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 பூமியில எத்தனை அறுவறுப்புகளை வேரூன்றி போக பண்ணி இருக்கிறான் ஜாதி என்ற துவேஷம் மதம் என்ற துவேஷம் பொறாம தீவினை என்கிற துவேஷம் வேரூன்றி போயிருக்குது அதெல்லாம் பிடுங்கணும் வேற எந்த ஊழியத்திலும் சாத்தியம் இல்ல தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளால சாத்தியம் கர்த்தர் பூமியை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார் கர்த்தர் வருவதற்கு முன்பு அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசிகள் நீங்கள் சும்மா தீர்க்க தரிசன வரம் கிடைச்சிருச்சுன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லவா நாளைக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லவா நாளைக்கு தேசத்துல என்ன நடக்கும் உங்களை தாண்டி எதுவும் நடக்காது கர்த்தர் உங்கள் வாயின் வார்த்தைகளை கனம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் உருவாக்கணும் கர்த்தருக்கு கட்டணும் கர்த்தர் உங்கள் வாயிலே வார்த்தையை போடுவார் அந்த வார்த்தைகள் உருவாக்குகிற வார்த்தையா இருக்கும் எதெல்லாம் சிதிலம் அடைந்ததோ நீங்கள் பேசுவீர்கள் அது உருவாக்கப்படும் ஒரு சபை உடைஞ்சிருக்கும் ஒரு குடும்பம் உடைஞ்சிருக்கும் ஒரு சமுதாயம் உடைஞ்சிருக்கும் கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி எழும்பி தீர்க்க தரிசன வார்த்தை உரைத்தால் போதும் அந்த வார்த்தை வான காற்று மண்டலங்களில் பரவி தான் செய்ய போகிறதை நேர்த்தியாய் செய்து முடித்துவிடும் இவன் உட்கார்ந்து ஒன்று சுண்ணாம்பு போட வேண்டாம் அந்த வார்த்தை உருவாக்க வார்த்தை புறப்பட்டா உடைந்த சபையை சேர்த்துரும் 
உடைஞ்ச குடும்பத்தை சேர்த்துரும் உடைந்தவர்களை ஒன்றாக இணைத்து விடும் இதற்காகத்தான் கர்த்தர் இந்த அபிஷேகத்தை தர விரும்புகிறார் சொல்ற புரியுதா உங்களுக்கு எதற்கு இந்த அபிஷேகம் இப்ப இந்த அபிஷேகம் வேணுமா வேணாமா நமக்கு ஏன் வேணும் இது வந்தால் தான் கர்த்தர் ஆளுமை செய்வதற்கான பூமியாய் இந்த பூமியை நம்ம வனைய முடியும் நீங்கள் இந்த பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னால கர்த்தர் ஒழுங்கற்ற பூமி ஒழுங்குள்ளதாய் மாற்றினார் இப்ப உங்க டேன் கர்த்தர் பூமிக்கு வரப்போகிறார் நீங்கள் இந்த இந்த பூமியை ஒழுங்கற்ற பூமியை கர்த்தர் வருவதற்கு ஏற்ற பூமியாய் மாற்ற போறீங்க அதற்கு கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தைகளை உங்கள் மூலம் அனுப்ப விரும்புகிறார் உரைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் உரைக்கப்படும் வார்த்தைகள் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தைகள் கர்த்தரதை கொண்டு பூமியை மறுசீரமைக்க போகிறார் அப்பதான் அவ அவருடைய ராஜ்யம் வரும் அவர் சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறதை போல பூமியில செய்யப்படும் சாத்தான் தின்று போட்ட எச்சு பிளேட்ல ஏச்சு சாப்பிட மாட்டா சாத்தான் உட்கார்ந்து ஆளுமை செய்த பூமியை நீங்க அப்படியே கொண்டே கொடுத்தால் ஏசு அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டா இதில் இருக்கிற சாபங்கள் மறையணும் அவன் வேரூன்றி போன புறையோடி போன காரியங்கள் சீழ் பிதுக்கப்பட வேண்டும் பூமி புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என் ராஜா வருகிறார் அவரை சந்திக்கணும் ஆயத்தப்படணும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் அது நீங்கள் இல்லாம சாத்தியம் இல்லை நான் இல்லாம சாத்தியம் இல்லை கர்த்தருக்கு இடம் கொடுக்கிற மனிதர்கள் வேண்டும் அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு உலகமெங்கும் பரவ செய்கிறவர்கள் வேண்டும் ஆவியானவர் பூமியிலே மறுபடியும் அசைவாட விரும்புகிறார் ஏன்னா இயேசு வரப்போகிற நேரம் நெருங்கிவிட்டது எல்லா எல்லா காரியங்களும் இன்னைக்கு கர்ப்ப வேதனை படுகிறது இயேசுனுடைய வருகை சமீபம் இப்ப இந்த நேரத்துல ஆவியானவர் உலகம் முழுவதிலும் பரவி அசைவாட விரும்புகிறார் இப்ப மனிதர்கள் இல்லாம அது சாத்தியம் இல்லை அதனால் தான் கர்த்தர் ஒரு எழுப்புதலை வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அவர்கள் அபிஷேகத்துக்கு இடம் கொடுத்தா போதும் அந்த அபிஷேகம் அவர்கள் மேலே கால் வைத்து சரன் சொல்லி அப்படி பரவ ஆரம்பிச்சிடும் அது தேசங்களிலே பற்றி கொள்ளும் ஆவியான ஒரு உலகத்திலே உலாவுவார் மறுபடியும் இந்த உலகத்தை புதுப்பிக்க தன் வாய் திறந்து வெளிப்படுகிற வார்த்தைகளை பேசுகிற தீர்க்க தரிசிகளை கர்த்தர் எழுப்ப போகிறார் அந்த உயர்வான தீர்க்க தரிசிகளாய் கர்த்தர் உங்களை மாத்தத்தான் இங்கே திருப்பத்தூருக்கு உங்களை அழைச்சி வந்து எங்க எங்க தம்பி மனசுல பேசி என்னுடைய நேரமாச்சு அவருக்கு தெரிஞ்சு செஞ்சாரா தெரியாம தெரியல கர்த்தருக்கு இப்போ அவசரம் அவருடைய மனதிலே ஒரு விதையை போட்டார் இது வழக்கமாக நடத்தப்படுகிற கூட்டம் அல்ல என் ஜனங்களை தேர்வு செய்து நான் அபிஷேகம் பண்ண விரும்புகிறேன் எனக்கு தெரியும் சில வருஷங்களாகவே அவர் அபிஷேக கூட்டங்கள் நடத்தணும் அபிஷேக கூட்டங்கள் நடத்தணும்னு அவருடைய மனசில் ஒரு தீராத வாஞ்சை ஒரு பாரம் அது அவரால் உண்டானது இல்லை கர்த்தர் அவருடைய இருதத்திலே போட்டது நான் என் ஜனங்களை சந்திக்க போகிறேன் உன் மூலம் அதை நான் செய்ய வைக்க போகிறேன் நான் தேசத்தில் உலாவணும் இந்த தேசத்தை புதுப்பிக்கணும்னா நீங்கள் முடங்கி போய்விடக்கூடாது ஆவியான ஒரு அசைவாடனும் இப்ப உங்கள் மூலம் தான் அவர் அசைவாட முடியும் அதனால தான் சொல்லுகிறேன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களை கட்டி வைக்காதீங்க அவர்கள் வெளியே புறப்பட்டு போகட்டும் தேசங்களின் வீதிகளிலே நடக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தையை பேசட்டும் அழிந்த உலகம் மறுபடி சீர்படட்டும் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் வரட்டும் அதுக்குத்தான் கர்த்தர் கர்த்தர் இன்னும் இதனுடைய எல்லைகளை விரிவாக்குவார் இனி பாருங்க அடுத்து 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 நீங்கள் அபிஷேகத்திற்காக ஜனங்களை திரட்டுவீர்கள் இந்த இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் கர்த்தர் மனிதர்களை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பார் அவர்களை அபிஷேகத்தில் மூடிக்கொண்டே இருப்பார் ஏழு வல்லமை இந்த இடத்துல கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிற வரைக்கும் கர்த்தர் ஓய்ந்திருக்க மாட்டார் ஒரு எழுப்புதல் தீ தேசங்களை பற்றி எரி ஆரம்பிக்கும் அது எழுப்புதல் தீர திரளான ஜனங்கள் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்படுவாங்க அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்படுகிற ஒவ்வொரு தேசத்திலும் கிராமத்திலும் நகரத்திலும் பரவும் போது அவர்கள் நடக்கும் போது கர்த்தர் அவர்களோட சேர்ந்து நடப்பார் அவர்கள் உலாவும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமியிலே உலாவுவார் பூமியில் அசை வாடுவார் ஆகவே தான் நான் நேற்றைய தினம் சொன்னேன் உட்கார்ந்து இருக்கிற கர்த்தர் உங்களை அழைக்கல நீங்கள் அடிப்பினடியில் கிடந்தவர்களா இருந்தாலும் வெள்ளி சிறைகளுக்கு ஒப்பான சிறைகளினால் உங்களை மூடி கழுகளை போல செட்டடித்து கர்த்தர் உங்களை புறப்பட்டு போக பண்ண போகிறார் முதல் கட்ட அபிஷேகம் அது ஏழு அபிஷேகத்தை கர்த்தர் இறக்கி வைக்க விரும்புகிறார் அதற்கு பாத்திரங்கள் வேணும் அதனால் தான் இந்த அபிஷேக கூடுகையிலே உங்களை எல்லாம் கர்த்தர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் முதல் கட்ட ஆவியானவர் அசைவாடனும் இரண்டாவது கர்த்தர் உங்களை தம்முடைய தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தை நான் நிரப்பி தான் பேச விரும்புகிற வார்த்தைகளை உங்கள் மூலம் பேசி கர்த்தர் கட்டளையிட்டு 
அந்த வார்த்தைகள் பூமியில உருவாக்குகிறதை பார்ப்பீங்க இதுவரைக்கு உண்டான தீர்க்க தரிசனங்கள் மாதிரி இல்ல இல்லாத ஒன்றை புதுசா உண்டாக்கும் அந்த வார்த்தை அது நடந்தே தீரும் கர்த்தர் அப்படித்தான் உண்டாக்கினார் அதே போல காரியத்தின்றைக்கு உங்களை கொண்டு உங்களுக்குள் இருந்து உங்கள் மூலமாக கர்த்தர் பூமியை புதுப்பிக்க விரும்புகிறார் எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு இதுக்கு தான் நம்ம உன்னை அழைக்கிறார் இதுக்கு ஏதாவது வந்து வயசு இருக்குதா ஒரு ஏஜ் லிமிட் இருக்குதா ஏன்னா ஒரு முகாம் வந்தா அதுக்கு ஏஜ் வைக்கிறமே அது மாதிரி கர்த்தர் உலாவதற்கு என் சரீரத்தை என் மனதை என் ஆத்மாவை கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்தணும் ஏதாவது அதுக்கு கண்டிஷன் இருக்கா வயசு இருக்கா இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அதில் இடம் இருக்கிறது உங்கள் வாலிபர்களுக்கு அதில் இடம் இருக்கிறது உங்கள் பெரியவர்களுக்கு அதில் இடம் இருக்கிறது வயதானவர்களுக்கு கூட இடம் இருக்கிறது நான் எல்லாம் என்னங்க நடக்க போறேன் நீ ஏன் நடக்கிற பரிசு தாவியானவர்னை கொண்டு போவா எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆச்சுங்க எனக்கு கால் மூட்டு எல்லாம் வந்து ரொம்ப தேஞ்சு போச்சு வந்து வீட்டுக்கு வரைக்கும் போறதுக்கே முடியல அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க யார் சொன்னா கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ள இறங்கும் போது உன் கால்களை மான்களின் கால்களை போல் ஆக்குவார் கர்த்தர் உங்களை உலாவி வர பண்ணுவார் ஆகாப் எட்டு குதிரை பூண்ண ரதத்தில் உட்கார்ந்துருந்தான் ரதத்தில் ஏறி புறப்பட போகிறான் அப்போ கேட்குறான் மழை வர மாதிரி இருக்கு இப்போ எளியாவும் அவனும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பேசிட்டாங்க நான் இங்கே போகிறேன் நீர் வருகிறதா இருந்தால் ரதத்தில் ஏறிக்கொள்ளும் லிஃப்ட் தருகிறேன் என்றான் போயா ஒரு ரதம் உன்னை மாதிரி மூட்டு செத்து போனவங்க தான் ரதம் கர்த்தருடைய ஆவி என்னோடு கூற இருக்கிறார் தன் அறையை கட்டி கொண்டு ஓடினார் எட்டு குதிரை பூட்டின ரதத்தை முந்தி கொண்டு எலியா எல்லையை தொட்டான் அந்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார் நீங்கள் உலாவணும் பரவணும் நடக்கணும் இந்த அபிஷேகம் சபைகளுடைய எல்லா தடைகளை உடைத்து வெளியே புறப்பட்டு போகணும் கர்த்தருக்கு சபை தேவை சபை மாத்திரம் அல்ல ஒட்டுமொத்த உலகமே இனிமேல் தேவைப்படுகிறார் இந்த உலகத்தின் மேல் அவர் அரசாளுமை செய்ய விரும்புகிறார் அதற்காகத்தான் கர்த்தர் அழைத்து வந்திருக்கிறார் நம்ம எல்லா எழுந்து நின்று சில நிமிஷம் ஜோம் பண்ண போறோம் கர்த்தருடைய வல்லமை இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு எதுக்கு இந்த கூட்டம் புரிஞ்சா புரியலையா புரிஞ்சா புரியலையா எதுக்கு இந்த கூட்டம் கர்த்தர் எதற்கு உங்களை நெருப்ப அழைப்பு உங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார் எதுக்கு தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனம் எதிர்காலத்தை பற்றி குறி சொல்வதற்கு அல்ல உலகத்தை புதுப்பிக்க போறோம் புது வார்த்தைகள் புதுப்பிக்கும் வார்த்தைகள் சிதிலமடைந்ததை சீர்படுத்தும் வார்த்தைகள் தீர்க்க தரிசிகளின் வாயை கர்த்தர் திறப்பார் அப்படி திறக்க போது உங்க வார்த்தை கண்களின் மூடி கர்த்தர் நோக்கி பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க இந்த அபிஷேகத்தை என்மேல் ஊற்று மாண்டவரே நான் வெறுமையா அந்த இடத்துல இருந்து போகக்கூடாது இந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமையோடு தான் நான் போகணும் இந்த வரங்கள் எனக்கு வேண்டும் மேலான தீர்க்க தரிசனம் வேண்டும் சிதிலம் அடைந்ததை சீர்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசனம் உடைந்ததை ஒட்ட வைக்கிற தீர்க்க தரிசனம் காணாமல் போனதை புதுப்பிக்கிற தீர்க்க தரிசனம் உலகத்தை உமக்கென்று ஆயத்தப்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசனம் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது ஆவியானவர் பூமியில் அசைவாட விரும்புகிறே ஆவியானவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறே பூமி மறுபடியும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் பூமி மறுபடியும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதை எங்கள் மூலம் நீர் சாத்தியப்படுத்த போகிறே வருகிறது நீ ஒருவேளை வாலிபனாக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் கன்னிகைகளாக இருக்கலாம் பெரியவர்களாக இருக்கலாம் நடுத்தர வயதுள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஊழியன் செய்யலாம் ஊழியன் செய்யாமல் இருக்கலாம் யார் என்பது முக்கியமல்ல தன் வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனை கர்த்தர் உற்று பார்க்கிறார் தன் சித்தத்தை தேடுகிறவனை கர்த்தர் உற்று பார்க்கிறார் நம்ம யாரும் இந்த அபிஷேகத்துக்கு தூரமானவர்கள் அல்ல கர்த்தருக்கு ராஜ்யத்தை ஆயத்தப்படுத்த போறோம் கர்த்தருக்கு உலகத்தை ஆயத்தப்படுத்த போறோம் கர்த்தர் இந்த பூமியில அசைவாடுவதற்கு நாம் நம்முடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுக்க போறோம் ஆழத்தின் மேல் இருக்கும் இருளின் மேல் அசைவாடின தேவன் இன்றைக்கு உங்களை கொண்டு இந்த இருண்ட பூமியில அசைவாட துவங்க போகிறார் இறங்க போகுது அந்த வல்லமை இறங்க போகுது அந்த வல்லமை கேட்கிற எவனும் பெறுகிறான் தேடுகிறவன் அதை கண்டுபிடிக்கிறான் தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்பட போகிறது மேலான தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் உருவாக்குகிற வார்த்தைகள் எழுப்புகிற வார்த்தைகள் கட்டுகிற வார்த்தைகள் இடிக்கிற வார்த்தைகள் சாத்தானுடைய காரியங்களை வேரோட பிடுங்குகிற வார்த்தைகள் சாத்தானுடைய அதிகாரங்களை கவிழ்த்து போடுகிற வார்த்தைகள் ஏசுவின் நாமத்தினால் இறங்க போகிறது கர்த்தர் உங்களை கொண்டு மறுபடியும் ஒரு புது உலகத்தை சீரமைக்க போகிறார் இறங்குது இறங்குது நீதான் 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 
அதுக்குத்தான் கர்த்தர் உன்னை அழைத்து வந்திருக்கிறார் அதற்குத்தான் உன்னை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது என் ஆவிக்குரிய கண் திறக்கப்படுகிறது ரெண்டு பெரிய கண்களை பார்க்கிறேன் ரெண்டு பெரிய கண்கள் அது நெருப்புமயமாக இருக்கிறது அது இந்த கூட்டத்தில் அநேகரை உற்று பார்க்கிறது கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என் கண்ணிமை நாள் இவர்களை சோதிக்கிறேன் இந்த பாத்திரங்களை நான் புதுப்பிக்கிறேன் இப்போ என் வல்லமை எதற்குள்ளே ஊற்றப் போகிறேன் என்னுடைய நெருப்பை அவர்களுக்குள்ளே பற்ற வைக்கப் போகிறேன் அவர்களை எழுப்ப பண்ண போகிறேன் தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்துரு இறங்கு தந்த வல்லம இறங்கு தந்த வல்லம அக்னி புகை காடுமான இதோ காட்சிகளை காட்டுவேன் வருது விடாத கேளு என்னை பயன்படுத்துங்க என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க என் மூலம் உலாவுங்க என் மூலம் பூமியை புதுப்பிங்க உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுகிறது போல இந்த பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக அதற்கு என்னை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துங்க கேளுங்க 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 லீரம் தூரம் சுபாதி ஹரபரபரு உருவாக்குகிற அதிகாரம் உள்ள வார்த்தைகள் புதுப்பிக்கிற அதிகாரம் உள்ள வார்த்தைகள் அவைகளை வெளிப்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் அதை வெளிப்படுத்துகிற தீர்க்க தரிசன அபிஷேகம் இறங்கட்டும் பலாபரமத்தும் <laughs> ஊரம் தரவை இது கொஞ்சம் கவனிங்க இது கொஞ்சம் கவனிங்க நேற்றைய தினத்தில் நான் பார்த்ததை போலவே இந்த இடத்துல ஒரு வெண்மையான புகை அது புகை என்று சொல்ல முடியாது நீராவி மாதிரி இருக்குது ஒரு மேகம் அப்படியே வந்து உலாவுகிற மேகத்தை போல நம்முடைய தலைகளுக்கு மேல அது அப்படியே புரண்டு கொண்டு வருகிறத பார்க்கிறேன் கர்த்தருடைய ஆவியான ஒரு இங்குதான் நிற்கிறார் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்ல சொல்லுகிறார் நீ இப்போ பேசாத நான் இவரிடத்தில் பேச போகிறேன் நான் இவர் நடுவில் கிரியை செய்ய போகிறேன் நீ அதிகமாய் ஒன்றும் பேச வேண்டாம் என் பிள்ளைகளோடு நான் பேசுவேன் அவர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றை சொல்லு ஏங்கிட்ட அவர்களை பேச சொல்லு நான் அவர்களுடைய இருதயத்தில் பேசுவேன் ஒரு வல்லமை அவர்களுக்குள்ளே விதைக்கப் போகிறேன் இந்த இடம் முழுவதும் ஒரு நெருப்பு பற்றி கொண்டதை போல என் அபிஷேக வல்லமை பற்றி கொள்கிறத பார்க்க போகிறேன் இதோ இந்த வல்லமை பொழுது இறங்க போகிற ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறவர்கள் மேல ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறவர் மேல அந்த வல்லமை வரப்போகிறது அடக்க முடியாத வல்லம அடக்க முடியாத வல்லம சிலருக்கு தாங்க முடியாம தரையில கூட விழலாம் தானியல் விழுந்ததை போல சிலருடைய கண்கள் திறக்கப்படலாம் கர்த்தர் சொல்றார் நான் கிரிய செய்ய போறேன் அவங்கள பேச சொல்லு என்கிட்ட பேச சொல்லு நான் உலாவுகிறேன் நான் அசைவாடுகிறேன் இப்ப நீங்க பேசலாம் 
இப்போ நீங்கள் பேசலாம் நான் ஒன்றும் பேச போகிறதில்ல கர்த்தர் உங்களிடத்தில் பேச விருப்பம் தெரிவித்திருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களை தொட போகிறார் கர்த்தர் உங்களை நிரப்ப போகிறார் நான் அமைதியாக இருக்க போகிறேன் நீங்கள் தான் பேச போகிறீங்க அடக்கிக் கொள்ளாதே சத்தம் விட்டு கூப்பிடு இன்னும் அந்த வல்லம முடியல முடியல நானே உங்கள் நடுவில் இறங்கி வந்திருக்கிறேன்
விடாதீங்க விடாதீங்க இன்னைக்கு இல்லாட்டா வேற என்னைக்கு நீங்க இல்லாட்டா வேற யாரு வரட்டும் வந்த வல்லமை இதோ சேனை முந்தி எழுப வேண்டும் என்று பரலோகத்தில் இருந்து கட்டளை பிறக்கிறது தொடும் மனாதரமிஷி இப்ப கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்கியது தேவனுடைய அபிஷேகம் மூடிச்சு இப்ப கர்த்தர் உங்களுடைய இருதயத்தில் பேச போகிறார் அப்படி அமைதியா இருக்கணும் முதல்ல சப்தம் மட்டும் கூப்பிட்டீங்க கர்த்தருடைய ஆவியான உருவங்களை மூடி இருக்கிறார் எவ்வளவு பேர் அபிஷேகத்தை உணர்ந்தீங்களோ வல்லமையா உங்களை புதுசா இறக்கினது நிரமணி உணர்ந்தீங்களோ நீங்க இப்ப கவனமா காத்துருங்க கர்த்தர் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது குறித்து உங்களுக்குள்ள என்ன கொடுத்திருக்கிறேன் என்பதை பற்றி ஒரு தரிசனமாகவோ அல்லது ஒரு வெளிப்பாடாகவோ ஒரு ஏவுதலாகவோ கர்த்தர் உங்களிடத்துல பேச போற பெரிய கல் மலையை யாரோ பாக்குறீங்க அது கல்லுகளாலான உயர்ந்த மலை பிள்ளைகளுடைய பாதங்கள் நடக்க முடியாதபடி தேசத்தின் மேல் வெட்டி போடப்பட்ட முள் நிறைய முள்ளுகள் சிலர் அதை பார்க்கிறீங்க இப்ப இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் அதை பார்க்கிறீங்க இந்த முள் உள்ள இடங்கள் முள்ளுகளை வெட்டி போடுகிறவர்கள் நடக்க கூடாது என்று நன்மையை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கிறவருடைய கால்கள் நடக்கப்படக் கூடாது அவைகள் நடக்க கூடாதபடி முடக்கி போடத்தக்கதாக கிரி செய்கிற பொல்லாத வல்லமைகள் இவைகளை குறித்த ரகசியங்களை உனக்கு நான் காட்டுவேன் நீ அவைகளை சபிப்பாய் அந்த மனிதர்கள் பட்டு போவார்கள் அவருடைய கரங்கள் இதோ முறுக்கி கொள்ளும் அவருடைய கால்கள் திரும்பி கொள்ளும் பாதை செவைப்படுத்தப்படும் என்று நீங்கள் பார்க்கிற தரிசனத்துக்கு கர்த்தர் அர்த்தம் சொல்லுகிறார் தேங்க்யூ ஜி சார் தேங்க்யூ ஜி சார் தேங்க்யூ லாட் மூன்று நாவுகளை யாரோ பார்க்கிறாங்க நாக்கு சிலர் பார்க்கிறாங்கன்னு சொல்றார் கர்த்தர் எனக்கு அது ஒருத்தர் அல்ல சிலர் பார்க்கிறாங்க மூணு நாக்கு அந்த நாக்கு இப்பொழுது நெருப்பாய் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாவு அது கட்டளையிடும் நாவு ஒரு நாவு இரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும் மற்றொரு நாவு என் வார்த்தைகளை புறப்பட்டு வர பண்ணுகிற தீர்க்க தரிசன நாவாக இருக்கும் இதோ நான் உனக்கு கட்டளையிடுகிற ஆவியையும் என் வார்த்தைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஆவியையும் என் இரகசியங்களை புலப்படுத்துகிற ஆவியையும் உங்களுக்குள் தருவேன் என்பதே இதனுடைய ரகசியம் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லுகிறார் சிலர் பார்க்கிறீங்க அதை பார்க்கிறீங்க அதை தேங்க்யூ லாட் யாரோ சில ஆயுதங்களை பார்க்கிறீங்க ஆயுதங்கள் பெரிய பட்டயத்தை சிலர் பார்க்கிறீங்க சிலர் சில குறு வாழ்களை பார்க்கிறீங்க கர்த்தர் சொல்லுகிறார் எலும்பு எலும்பு உன் வாயிலிருந்து பட்டயம் புறப்படும் சாத்தானுடைய கிரிகளை மட்டங்கடிக்கத்தக்கதான யுத்த பட்டயத்தை உன் நாவிலிருந்து புறப்பட பண்ண போகிறேன் இதுவே நீ காண்கிற இந்த காட்சியினுடைய அடையாளம் என்று கர்த்தர் சொல்ல சொல்லுகிறார் தேங்க்யூ லாட்
யாரோ சிலர் ஒரு பெரிய உயர்ந்திருக்கிற மலையை பார்க்குறீங்க அதில் ஒரு உயரமாக இருக்கிற ஒரு மொட்டை பாறை ஒன்று இருக்குது அது மேலே இருக்குது உச்சத்தில் அதிலிருந்து ஒரு ஒரு சத்தம் கேட்குது மேலே ஏறிவா என்று அதன் மேலே நீங்கள் ஏறுகிறதாக காண்கிறீர்கள் அதில் வந்து நிற்கும் பொழுது வானத்துக்கு கட்டளிடு என்று சொல்லுகிற சப்தம் கேட்குது நீங்கள் வானத்தை நோக்கி கைகளை அங்கே கைகளை விரித்திருக்கிறதாக பார்க்குறீங்க அப்பொழுது வானத்திலே இதோ கருநிறமான மேகங்கள் கூடி கொண்டு மழை பொழிந்தரளப்படுகிறது சிலர் இந்த தரிசனத்தை பார்க்குறாங்க இன்னும் சிலர் இந்த தரிசனத்தை பார்க்க போகிறாங்க இதற்கு ஒப்பான தரிசனத்தை பார்க்க போகிறாங்க கர்த்தர் இதன் மூலம் சொல்ல விரும்புகிறது என்னவென்றால் நீங்கள் செய்கிற ஜபத்தினால வானம் திறக்கப்பட்டு என்னுடைய அபிஷேகம் மழையாய் ஜனங்களை நிரப்ப போகுது நீங்கள் போகிற இடத்துல நீங்கள் ஜெபிக்கிற இடத்துல ஜனங்களை சந்திக்கிற இடத்துல உங்கள் மூலம் நான் அபிஷேகத்தை கட்ட விழ்த்து விடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் புறப்பட்டு போ 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 இறங்குது இந்த வல்லமை இன்னும் சிலருடைய நாசியில மூக்குல ஒரு மண் வாசனையை நீங்க பார்க்கறீங்க மழை பெய்வதற்கு முன்னால ஒரு மண் வாசனை புறப்படுமே அதே போல ஒரு வாசனைய நீங்க பார்க்கறீங்க கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இதோ நீ புறப்பட்டு போய் என்னுடைய என்னுடைய சுகந்த வாசனையான வார்த்தைகளை மண்ணான மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தவும் இனி வரப்போகிற காரியங்களை சொல்லி என் ஜனங்களை ஆதாயப்படுத்தவும் உனக்கு கட்டளிடப்படுகிறது போ அப்பொழுது ஜனங்கள் உனக்கு வசப்படுவார்கள் நீ சொல்லுகிற வார்த்தைகளை கேட்டு ஜனங்கள் திரளாக என்னிடத்தில் திரும்புவார்கள் கல்விமான்களின் நாவை நான் உனக்கு தந்து இதோ திரளான ஜனங்களுக்கு நடுவிலே உன் கால்களை நிறுத்த பண்ண போகிறேன் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இறங்குது அந்த வல்லம இறங்கு தந்த வல்லம இறங்கு தந்த வல்லம ஒரு மண் வாசனை யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியுதுன்னு பாருங்க தேங்க்யூ மழை வருவதற்கு முன்னால வருகிற வாசனை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இங்குதான் இருக்கிறார் கர்த்தர் அசைவாடுகிறார் தேங்க்யூ ஜி சார் நான் சொன்னது மாத்திரம் இல்ல கர்த்தர் உங்களுக்கும் பல காரியங்களை காட்டி கொண்டிருக்கிறார் சில காரியங்களை நான் மேடையில இருந்து சொல்றேன் ஆனா கர்த்தர் உங்களிடத்திலும் பல புதிய காரியங்களை காண்பிக்கிறார் சிலருடைய மனதிலே ஆழமான ஒரு ஏவுதலை தருகிறார் இருதயத்திலே கர்த்தர் பேசுகிறார் சிலருக்கு முன்னால கர்த்தருடைய பிரசன்னம் ஒரு எரிகிற நெருப்பு மாதிரி நிற்கிறத பார்க்குறேன் அது மனிதனுடைய உயரத்துக்கு சரியா இருக்குது ஒரு ஐந்து ஐந்தரை அடி ஐந்தரை அடி உயரத்துக்கு ஒரு நெருப்பு பந்தம் சிலருக்கு முன்னால் நிற்கிது நீங்க தான் இப்ப பேசணும் மனசுக்குள்ள பேசுங்க கர்த்தர் பேச விரும்புகிறான் இதோ நம்முடைய போதகர் ஆஸ்பனுக்கு முன்னால கர்த்தர் தேவனுடைய பிரசனம் நிற்க காண்கிறேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் மகனே பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு உன் அறையை கட்டிக்கொள் நான் உனக்கு புசிக்க கொடுக்கிறதை புசித்து நான் உனக்கு பானம் பண்ண கொடுக்கிறதை பானம் பண்ணி கொண்டு உன் அறையை கட்டிக்கொள் நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் திரளாயிருக்கிறது திரளாயிருக்கிறது நீ பழைய அஸ்திபாரத்தின் மேல உன் கட்டடத்தை கட்டாம நீ கட்டுவதற்கான புதிய அஸ்திபாரத்தை போட புதிய அஸ்திபாரத்தை போடு அந்த அஸ்திபாரத்தை நான் உனக்கு கற்பிப்பேன் அந்த அஸ்திபாரம் இதோ உனக்கு நன்மையான கனிகளை தரும் பழைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் உன் அஸ்திபாரத்தை போட்டு உன் கட்டடங்களை நீ பெரிதாக்கினால் அது உனக்கு கனிகளை தராது புதிய கதவுகள் திறக்கும் புதிய வழிகள் உனக்கு காட்டப்படும் பயப்படாதே பலங்குண்டு திடமனதாய் புறப்படு அங்கே உனக்கு திரளான கனிகள் காத்திருக்கிறது திரளான ஜாதிகளும் ஜனமும் காத்திருக்கிறது நான் கர்த்தர் உன் கைகளை பிடித்து உன்னை நடத்த போகிற கர்த்தர் உன் மேல் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்ல போகிற கர்த்தால் வளையும்படி உன் கைகளை யுத்தத்துக்கு பழக்குவிப்பேன் கடிந்து கொள்ளும்படிக்கான சத்ருவின் கிரிகளை கடிந்து கொள்ளும்படிக்கான அதிகாரத்தை உன் நாவிலிருந்து புறப்பட பண்ணுவேன் உன் பழைய அஸ்திபாரத்தின் மேலே உன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தாம உனக்கென்று நான் வைத்திருக்கிற புதிய அஸ்திபாரங்களை பார் இது சீக்கிரம் எழும்பும் நீ இன்றைக்கு காலையிலே விதைப்பாய் அன்று இரவிலே அறுவடை செய்வாய் அவைகள் தீவிரமாய் உனக்கு பலம் கொடுக்கும் உன்னுடைய வலையை நீ நிகழ விட்டு உடனே அதை இழுப்பாய் அதில் வலை கிளியத்தக்கதாக மீன்கள் இருக்கும் நீ போக வேண்டும் என்று என் 
நீ இரு ஆவியான ஒரு சித்தம் கொண்டிருக்கிற எந்த இடத்திற்கும் நானே உன்னை இட்டு செல்வேன் திரளான ஜாதிகளும் திரளான ஜனங்களும் உன் வார்த்தைகளை கேட்கும்படி ஆங்காங்கே ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க எலும்பு உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் புறப்படு உன் ஓட்டத்தை நான் சிவிங்கின் ஓட்டத்தை போலவும் நீ பறக்குதலை நான் கழுகள் இதோ கழுகள் பறப்பதை போலவும் நானே பலப்படுத்துவேன் சீக்கிரமாய் காரியங்கள் மாறும் சீக்கிரமாய் பொழுது இருக்கிற சூழ்நிலைகள் மாறும் நானே உன்னை எழுப்பி பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் என்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறார் புதிய தரிசனம் காத்திருக்கிறது புதிய ஊழியங்கள் காத்திருக்கிறது போ எனக்கு நீ வேண்டும் இந்த ஊழியம் வேண்டும் இந்த மனிதர்கள் வேண்டும் மனிதர்களை பயில் காட்டி அழை அப்பொழுது அவர்கள் வருவார்கள் உன் வாயிலே எக்காலத்தை வை சப்தமாய் ஊது நான்கு திசைகளை நோக்கி ஊது மேலே வானத்தை நோக்கி ஊது கீழே பாதாளத்தையும் பூமியை நோக்கி ஊது வலப்புறமும் இடப்புறமும் கிழக்கையும் தெற்கையும் மேற்கையும் வடக்கை நோக்கி ஊது அப்பொழுது அவைகளிலே மகிமையான காரியங்கள் நிறைவேறுகிறதை அந்நிய கண்கள் மாத்திரமல்ல உன் சொந்த கண்களும் காணவே காணும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்ல சொல்லுகிறார் கைகளை தட்டி கர்த்தரை துதியுங்க கர்த்தர் உங்களில் அநேக இடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அநேகரை தொட்டு கொண்டிருக்கிறார் இப்ப ஒரு மூன்று நிமிஷம் உங்களுக்கு அவகாசம் அமைதியா நம்ம நிக்கணும் கர்த்தர் உங்களை பற்றி என்ன பேசுகிறார் நீங்கள் எதை விட வேண்டும் எதை இழக்கணும் எதெல்லாம் நீங்கள் ஓட முடியாபடி தடை இருக்கு கர்த்தர் சிலருக்கு காரியங்களை சுட்டி காண்பிக்கிறார் இனி காலம் செல்லாது இனி பிரச இனி ஜனங்கள் நசுக்கி போடுகிற வார்த்தைகள் புறப்படணும் உங்கள் ஓட்டங்களுக்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்க உன் தேசத்தின் மேல் நீ காண்கிற தேச சிக்கல்லும் நான் ஒரு இமை பொழுதிலே நொடி பொழுதிலே அமைக்கு திரும்பாதபடி கவனப்படுங்கள் கவன நினைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை தொட்டிருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை நிரப்பி இருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்தி இருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை அனுப்புகிறார் இந்த தேவன் என்றென்று உள்ள சதா காலங்களிலும் உங்கள் தேவன் உங்கள் தேவன் மரண பரி இந்த உங்களை நடத்துவதாக வாக்கு பண்ணின தேவன் தேங்க்யூ லார் ராஜரீக பணியை பற்றி எளியவர்களான எங்களை உட்கார வைத்து பேசி எங்களுக்கு அபிஷேகம் கொடுத்து காரியங்களை நிறைவாக்கும் பிடிக்கும் உங்களுடைய வருகைக்கு முன்பு பூமியை புதுப்பிக்கவும் உங்களுடைய வருகைக்கு ஏதுவான உங்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஏதுவானதாக மாற்றவும் எங்களை தீர்க்க தரிசன் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பி 
கட்டவும் நாட்டவும் பிடுங்கவும் ஆண்டவரை அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் எங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்து அனுப்புகிற கர்த்தாவே தொடர்ந்து உம்முடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற எங்களை தத்தம் செய்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களோட பேசும் எங்களை வழி நடத்தும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்திலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆமை பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்